আমার যখন রাহুল দশা চলে তখন আমার বাবার প্রায় মৃত্যু শয়্যার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো মানে আমার বাবার হ্যাপাটাইটিস বি হয়েছিল এবং মানে অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টিজেন বি পজিটিভ বলা হয় তো বিলি রুবিন প্রায় থার্টি এইট পয়েন্ট নাইন মানে ডাক্তার বলেই দিয়েছিলো আর বাঁচবে না এরকম একটা ব্যাপার আমি সারাটা জীবন দপদে 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 কষ্ট করলাম সংগ্রাম করলাম স্ট্রাগল করলাম বাষট্টি বছর বয়স যখন করো তখন আমার জীবনে একটু শান্তি আসলো বা আমার সিকিউরিটি সমস্ত কিছু সেই সময় গিয়ে আমার সিকিউরিটি হলো কিন্তু সেই সময় আমার আর দরকার ছিল না কেন তার কারণ প্রারব্ধ করব কারণ সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতেই পারল না তার কারণ হচ্ছে সে পূর্বজন্মে এমন কিছু কাজকর্ম করে এসছে যার ভরণ পোষণ এই জন্মে তাকে আগে করতে হয়েছে কিন্তু বেসিক জায়গায় আমি যদি বলি যে সাড়ে সাতই সাড়ে সাতই তাহলে সাড়ে সাতই তো বেসিক্যালি কোনো ভূমিকা নেই কারণ সাড়ে সাত বছর ধরে শনি খেয়ে দিয়ে কাজ নেই শনি আমার পেছনে পড়ে থাকবে এই সময়কে যে মূল্য দিয়েছে সে সময়ের শিখরে যাবে আর এই সময়কে যে মূল্য দেয়নি তার জীবন দুর্দণ্ড প্রতাপ হবে না যে নেগেটিভ চিন্তা করলে কি সত্যি নেগেটিভ হয় প্রচুর নেগেটিভ হয় প্রচুর নেগেটিভ হয় এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড তোমার নেগেটিভকে যে স্টোর করে রাখল ও তো জীবনে তোমার পেছন ছাড়বে না যতক্ষণ না তোমার চিত্তশক্তি হবে যতক্ষণ না তোমার আত্মশক্তি হবে তুমি হয়তো রাহুল দশা চলছে বা তোমার রাহু হয়তো খুব নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্টে বসে রয়েছে জন্মছকে দেখা যাচ্ছে তুমি হয়তো ভাবলে যে তোমার বাবা মা বলছে তুমি বাবা তুই এটা করিস না এটা কিন্তু ভুল হবে তো তুমি ওই কাজটাই করছো কেন তুমি ভাবছো ওই কাজটাই ঠিক যে রাহু হচ্ছে প্রচণ্ড টিপটপ রাহু মানে ওয়েল ডিসিপ্লিনড আমি যেটা বললাম রাহু মানে সময় আর সময় মানে কিন্তু খুব ডিসিপ্লিন তার মানে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা বা সিস্টেম এই ব্যাপারটাকে সে বোঝাচ্ছে মারা গেছে বাচ্চা সেই মৃত মৃত বাচ্চার জন্মছক আমার কাছে দেখা দিচ্ছে আমি তো ওখানে ছোট্ট গল্প বলি তো তার দুই সন্তান দুটি মেয়ে একটি মেয়ের বয়স এগারো বছর আর একটি মেয়ের বয়স আড়াই বছর তো এগারো বছরের মেয়েটির জন্মছক দেখলাম খুব ভালো লাগলো সব কিছু বললাম কিন্তু আড়াই বছরের বাচ্চাটার জন্মছক দেখতে গিয়ে আমি কোথাও না কোথাও একটু আমার একটা মিসকমিউনিকেশন হচ্ছে আমার কোথাও না কোথাও আমার একটু সিক্সেলস ঠিক কাজ করছে না তা আমি সব গুনে ঠুনে যা বুঝলাম বা থার্ড হাউস দেখে বুঝলাম যে মেয়েটার ভালো থাকার কথা না আজকের এপিসোডে আমাদের গেস্ট অ্যাস্ট্রো মোটিভেটার সম্রাট চক্রবর্তী তিনি আজকে আলোচনা করবেন অ্যাস্ট্রোলজির পেছনে যে সায়েন্সটা আছে সেটা নিয়ে এছাড়া শনির প্রভাব রাহু কেতু সব কিছু নিয়ে আজকের পডকাস্টের আলোচনা তাই দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের এপিসোড আপনারা দেখছেন আনস্ক্রিপ্টেড টক উইথ শান্তদীপ অ্যাস্ট্রোলজি অনেকে মানে অনেকে আবার মানে না ওকে কিন্তু একবার অন্তত ভাবে যে না যাই দেখিয়ে আসি সময় যখন খারাপ যায় তখন সবাই দেখিয়ে আসি তুমি একটু যদি তোমার বিষয় বলো আমি জানি অডিয়েন্স জানে বা তাও যদি তোমার বিষয় একটু বলো তার বিষয় আমার বিষয় বলার সেরকম কিছু না মানে অ্যাস্ট্রোলজিটা আমার কাছে প্যাশান বেসিক্যালি আর একটা সময় ছিল যে সময়টা আমি অ্যাস্ট্রোলজি বিলিভ করতাম না মানে কোনো একটা সময় ছিল যে সময়টা আমি মানতাম না এগুলো কিছু যে গ্রহ নক্ষত্র আমাদের কি করতে পারে তারা এত দূরে দূরে অবস্থান করে তাদের তারা আমাদের জীবনে কি প্রভাব ফেলতে পারে আমরা আমি যেটা মনে করতাম যে কর্ম করব অ্যাজ পার কর্ম আমাকে আমার জীবনের লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছতে হবে তো সেখানে কর্মই শেষ কথা সেখানে গ্রহরা কিছু করতে পারে না কিন্তু জীবনে অনেক ঘাত প্রতিকার গেছে সত্যি কথা বলতে অনেক চড়াই উত্তরাই দেখেছি মানে কোনো একটা সময় ছিল যে সময়ে আমার যখন রাহুর দশা চলে মানে পরে আমি সেটা রিয়েলাইজ করি যখন আমি জ্যোতিষশাস্ত্র শিখি তারপরে রিয়েলাইজ করি যে আমার যখন রাহুর দশা চলে তখন আমার বাবার প্রায় মৃত্যু শয্যার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো মানে আমার বাবার হ্যাপাটাইটিস বি হয়েছিল এবং মানে অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টিজেন বি পজিটিভ বলা হয় তো বিলি রুবিন প্রায় থার্টি এইট পয়েন্ট নাইন মানে ডাক্তার বলেই দিয়েছিলো আর বাঁচবে না এরকম একটা ব্যাপার তো রাহুর দশা আমাকে এগুলো দেখিয়েছে আমার রাহুর দশায় দেখলাম যে আমার পড়াশুনোর যে দিক সেগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে গেল আমি চেয়েছিলাম একদিকে যেতে আমি গেলাম আরেক দিকে চলে গেলাম সাহিত্যের দিকে তো হওয়ার কথা ছিল আরেক রকম কিছু ইচ্ছে ছিল তো এগুলো যখন পরবর্তীকালে আমি যখন আলোচনা করলাম বা যখন আমরা আমি যখন জ্যোতিষটা শিখতে আরম্ভ করলাম মানে কোনো একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই জ্যোতিষশাস্ত্রে আসা মানে কোনো একটা সময় আমি একজনের ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম তো তিনি আমাকে বললেন যে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি এত সুন্দর তোমার নলেজ তো তুমি কেন আমাদের এই শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করো আমি বলেছিলাম যে আমার লক্ষ্য আলাদা তা আমার এই শাস্ত্রের সাথে কিছু নেই তো আমাকে তখন উনি আমাকে বলেছিলেন যে ঠিক আছে তোমার ডেট অফ বার্থ আমাকে একবার দিও তিনি উত্তরপ্রদেশে থাকেন তো যাই হোক তো আমি তাকে ডেট অফ বার্থ দেওয়ার পরে তিনি আমাকে বললেন তোমার জন্য এই কর্ম নয় তোমার জন্য একদিন অনেক লোক বসে থাকবে বা তোমাকে একদিন এই শাস্ত্রের মধ্যেই ডুবে যেতে হবে তা আমি তখন ভেবেছিলাম যে কি বলছে লোকটা রে বাবা আমার সাথে তো করছি যায় আসছে না কারণ আমি ভেবেছিলাম সাংবাদি
আজকে হয়তো পঁচিশ বছর বা ছাব্বিশ বছর পর হয়তো আমার সেই কথাগুলো হয়তো এখন মনে হয় যে না এই কথাগুলো সঠিক বা এখন প্রায় অনেক বছর কেটে গেছে এখন মনে হয় যে হ্যাঁ সত্যি আর সেই কাজের মধ্যে নেই আমি হঠাৎ করে অ্যাসোলিতে চলে আসলাম এই ট্রানজিশানটা আমায় কোথাও না কোথাও নাড়িয়ে দিয়েছিল তখন আমি আস্তে আস্তে যে হ্যাঁ সত্যি তো আমার চাকরি চলে গেল আমার আমি ছেড়ে দিলাম সমস্ত কিছু মিডিয়া থেকে আমি বেরিয়ে আসলাম মিডিয়া থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ করে আমার এই দিকে নেশা তারপর আমি বুঝলাম যে না নিশ্চিত আমার কোথাও না কোথাও খেলা তো একটা আছে গ্রহদের খেলা তার মানে কোথাও না কোথাও কিছু বলা আছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের জ্যোতিষ মানে কি জ্যোতিষ মানে হচ্ছে একটা অন্ধকার যার মধ্যে ইশ মানে একটা আলো জ্যোতি মানে জ্যোতি তো কি একটা ইতি আলো আর ইশ মানে হচ্ছে আশীর্বাদ মানে আর আলোর আশীর্বাদ মানে আমি আমরা তো প্রত্যেকে আলোর দিকে ছুটছি তাই এই আলোর পথটা কি সেটা কিন্তু আমাদের কোথাও না কোথাও ন্যাটাল চার্টে লেখা থাকে সেটা আমরা যারা অধ্যয়ন করছি তারা বুঝি এবার বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে এই সাবজেক্টটা নিয়ে অনেক রকমের খেলা চলছে বলে এই বিষয়টা থেকে আমিও এক সময় কোথাও না কোথাও এই জ্যোতিষ থেকে দূরে ছিলাম কারণ আমার তখন মনে হতো যে এগুলো আমার কি লজিক দিয়ে এগুলো বোঝাতে পারছে না যে কেন গ্রহরা কী কাজ করবে তো বেসিক্যালি আমার জ্যোতিষশাস্ত্রে আসার পেছনের গল্পটা কিন্তু এটাই বেসিক্যালি গল্প হচ্ছে এটা কারণ আমি এক সময় তুখোর ক্রিকেট খেলতাম আমার জগৎটা ছিল একরকম কিন্তু আজকে সেখানে শাস্ত্র আজকে সেখানে জ্যোতিষশাস্ত্র আজকে উপনিষদ বেদ সবই আমাকে উদ্ধার করতে হচ্ছে পুরো ট্র্যাকটা চেঞ্জ মানে একটা ট্র্যাকে চলছিলাম আর একটা ট্র্যাকে চলে আসলাম তো নিশ্চয়ই সেটা ন্যাটাল চার্টে তো আছে এবং এটা আমি না এটা তুমিও হয়তো জীবনে দেখবে যে তোমার জীবনে এরকম ঘাত প্রতিঘাত গেছে বা তুমিও হয়তো আস্তে আস্তে আমি যাই না তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই অ্যাস্ট্রোলজির কিছু বিশ্বাস তো আছেই নইলে তুমি আজকে কেন এই পডকাস্ট করছো আজকে আমাকে নিয়ে পরিষ্কার কথা সেটাই আমরা আসবো অবশ্যই বাট মানে আমরা অ্যাস্ট্রোলজি বেসিক্যালি তুমি করেই বলছি হ্যাঁ একদম হ্যাঁ এটাই ভালো তো তুমি ফার্স্টে যেরকম বললে যে বিশ্বাস করতে না এরকম অনেক মানুষ আছে তো আমি তুমি যখন আমাকে প্রথম ফোনে বলেছিলে যে একটা সায়েন্সের দিকও আছে এই ক্ষেত্রে তো আমি ওটাই জিজ্ঞেস করছি মানে অ্যাস্ট্রোলজির সাথে সায়েন্সের কানেকশানটা কোথায় দেখো প্রথম হচ্ছে যে অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল আর আকাশ আমরা তো পাঁচটা তত্ত্ব পাই আর আমাদের এই পাঁচটা তত্ত্বের মধ্যেই কিন্তু খেলা শেষ পঞ্চতত্ত্ব আজকে যদি তুমি বেনারসে যাও সেখানে যদি তুমি যদি গঙ্গাতে সন্ধ্যা আরতি দেখো সেখানেও সেই পঞ্চতত্ত্ব নিয়েই কাজ করা হয় আজকে আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরোটাই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যেই ফেলা থাকে তো আজকে আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যেও কিন্তু তাই অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল কিন্তু আমাদের যেটা থাকে না মানে আমার কাছে খুব প্রশ্ন এসেছিল যে পঞ্চতত্ত্ব দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের জন্ম ছক আমরা যখন খুলি তখন আমরা দেখছি কি অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল আবার অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল আবার অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল শেষ হয়ে গেল তিন চারে বারো বারোটা রাশি কিন্তু আকাশটা তাহলে কোথায় গেল পাঁচটা যদি তত্ত্ব হয় তাহলে আমাদের শাস্ত্রে আমাদের জন্ম ছকের মধ্যে চারটে করে তত্ত্ব দিয়ে একটা তত্ত্বকে মিস করে দিচ্ছে কেন সেই একটা তত্ত্ব কোথায় চলে গেল তার মানে আকাশ তত্ত্বের দিকে আমাদের ছুটতে হবে আকাশ মানে হচ্ছে ব্রহ্ম আমাদের উপনিষদ যখন আমরা পড়ছি তখন আমাদের আকাশকে আকাশে কে থাকে সূর্যদেব তো থাকে মানে সূর্যদেবকে থাকে তো উপনিষদ যখন আমরা পড়ছি সূর্যকে তখন সূর্য মানে আগেকার দিনের মুনি ঋষিরা বলতেন যে সূর্য হচ্ছে এমন একটা জ্ঞান যাকে কোনো দিন জানা যায় না তো আকাশ মানে হচ্ছে আকাশ সমান মানে যার কোনো সীমা নেই যে অসীম তো আজকে এই যে আমাদের এই যে অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল আর অগ্নিবৃদ্ধি বায়ু জল তার মানে এই চারটে তত্ত্ব আমাদের কি দেওয়া হয়েছে এই চারটে তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আমাকে আকাশকে ছুঁতে হবে আকাশ হচ্ছে লক্ষ্য ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম পরিষ্কার হয়েছে তো কারণ আকাশটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য মানে আমরা জন্মের পরে ধরো আমার মনে হলো আমি জন্মের পর আমি পড়াশুনো করলাম সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করলাম আমার ইঞ্জিনিয়ারিং হওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়লাম আমার একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লক্ষ্য তার মানে ওর আকাশ হচ্ছে ওর ইঞ্জিনিয়ারিং কেউ হয়তো বলছে আমি ডাব্লু বিসিএস অফিসার হবো তার আকাশ হচ্ছে তার ডাব্লু বিসিএস অফিসার কেউ হয়তো বলছে আমি ভালো ক্রিকেট খেলবো তার আকাশ মানে আকাশ মানে হচ্ছে লক্ষ্য তার মানে এই অগ্নিপৃথ্বী বায়ু জল এই চারটে তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে এই চারটে তত্ত্বকে ইউজ করো ইউজ করে তুমি তোমার আকাশে পৌঁছো যে এই চারটে তত্ত্বকে খুব সুন্দর করে ইউজ করতে পেরেছে সে তার আকাশে পৌঁছে গেছে খুব সুন্দরভাবে মানে এবার দেখো এর জন্য জ্যোতিষ তোমাকে মানতেই হবে তার কোনো বিষয় নেই মেন যে বিষয়টা হচ্ছে ডেডিকেশান মেন যে বিষয়টা হচ্ছে তোমার নিজের প্রতি কনফিডেন্স এবার এই কনফিডেন্স তো সবার মধ্যে থাকবে না কারণ তোমার চন্দ্র একরকম আমার চন্দ্র একরকম যে ক্যামেরা করছে তার চন্দ্র আরেক রকম তা তোমার চন্দ্র বলছে যে হাজার ঝড় হলেও আমি কিন্তু উঠে দাঁড়াবো আবার আমার যে ক্যামেরাম্যান সে হয়তো বলছে যে না
কোথাও না প্রথমত আর মিস ইউজ বা মিস ইন্টারপ্রেট করছি বিষয়টা বোঝাতে পারলাম মানে মিস ইউজটা কীভাবে করছে মানে সেটা কি জ্যোতিষের জ্যোতিষীরা এখনকার জ্যোতিষীরা করছে না লাইক আমরা ভুল ভাবছি বা এরকম কিছু বা পারবো না যেটা বললে যে চন্দ্রের এক্সাক্টলি এবার মিস ইউজটা হচ্ছে যে এটা তো জ্যোতিষীরাই করছে তার কারণ দেখো আজকে আমি যদি বলি ভাই তুমি এসো সপ্ত স্বপ্ন দিয়ে আমার কাছে এসো আমি তোমাকে তোমার ভাগ্যটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি সেটা তো কোনোদিন হয় না সম্ভব নয় আমি যেটা করতে পারি তোমার মধ্যে ল্যাক কী আছে তোমাকে আমি সেই ল্যাকটা খুঁজে দিতে পারি ভাই তোমার এই জায়গায় ল্যাক চলছে তুমি এই ল্যাকটাকে পূর্ণ করো তাহলে তোমার ওই ল্যাকটা ঠিক হয়ে যাবে এবং তুমি কিন্তু তোমার লক্ষ্যে সুন্দরভাবে পৌঁছে যেতে পারবে কিন্তু আমরা যেটা করছি আমরা বলছি যে মানে আমরা মানে আমাদের প্রফেশনে অনেকেই আছেন যারা বলছে যে আমি বলি না চেষ্টা কারণ আমরা দেখো বেসিক্যালি আমরা একটা বৃষ্টিতে ছাতা ধরতে পারি মাত্র আর কিচ্ছু করতে পারি না এক প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে তোমার গা হাত পা বেজবেই তোমার শুধু মাথাটুকু যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য ছাতাটুকু ধরতে পারি কিন্তু বাকি কাজ তোমাকেই করতে হবে আমরা কিন্তু আমার ভাগ্য চেঞ্জ করব বৃষ্টি অফ করতে পারবো না এক একটু পরিষ্কার কথা বৃষ্টি অফ করা যাবে না তোমাকে আমি একটা ছাতা দিলাম সেই ছাতা দিয়ে তুমি সেই বৃষ্টিটা পার করে তুমি একটা সিকিওর জায়গায় পৌঁছে যাও তাতে কোনো এই ছাতাটাই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি এবার সেই ছাতার ইউজটা তো তোমাকে জানতে হবে ছাতাটা তো আমার কাছে রইল ছাতাটা খুলতে হয় কীভাবে তার ইউজটা তো তোমাকে জানতে হবে ইউজটা না জানলে তুমি তো সেখানে বেজে যাবে তার মানে এই ইউজটাই জ্যোতিষীরা শেখাবে যে তোমার প্ল্যানেটকে তুমি কীভাবে কাজে লাগাবে এটার বাইরে কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজি নয় আজকে আমরা বলছি যে মাঙ্গলিক দোষের জন্য তোমার বিয়ে খারাপ হচ্ছে আবার আরেকজন বলছে মাঙ্গলিক দোষের জন্য তোমার চাকরি চলে যাচ্ছে তা একই দোষের জন্য দুটো কাজ হতে পারে না বিষয়টা বাড়াতে পারলাম তো তার মানে কোথাও না কোথাও টেকনিক্যাল যে ইউজ এই টেকনিক্যাল ইউজগুলো টেকনিক্যাল টার্নগুলো আমরা বাচ্চাদেরকে হয়তো বোঝাতে পারছি এখন এখনকার ছোটো ছোটো ইয়ং জেনারেশান তারা তাদেরকে তুমি জ্যোতিষ বলো দূর এই লোকটা পাবে এটা কী আছে আজকে সায়েন্স কোথায় চলে গেছে এই কবিংশ শতাব্দী কোথাও কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি মানবে না কিন্তু এর মধ্যে যে একটা গভীর বিজ্ঞান রয়েছে এই যে গভীর বিজ্ঞান আজকে চন্দ্রের কারণে চন্দ্র যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসছে বা চন্দ্রের কারণে আজকে আমাদের জোয়ার ভাটা ঘটছে তাহলে চন্দ্রের কারণে যখন জলস্ফীতি হচ্ছে তাহলে আমাদের শরীরের ভেতরেও তো জল আছে আমাদের শরীরের ভেতরে জল আছে তাহলে তারও তো স্ফীতি হয় তাহলে সেই জলটা যখন বাড়বে যেমন তার মানে গঙ্গায় যদি জোয়ার আসে সমুদ্রে যদি জোয়ার আসে তারা আমাদের শরীরের মধ্যে যতটুকু জল আছে তারও একটা জোয়ার আসবে তাহলে সেই সময় আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কী হবে সেই সময় আমার কী কম্পাউন্ড হবে সেই সময় আমি কেমন থাকব এই হিসেবগুলো বোঝায় যাবে তার মানে আমাকে ওই জিনিস ওই সায়েন্সটাকে বোঝাতে হবে বাচ্চাদেরকে যে চন্দ্রের কারণে আমাদের অনেক রকম আজকে দেখো তোমার আজকে মন ভালো আবার কালকে মন খারাপ আবার পরশু দিন আবার খুব মন ভালো তারপরের দিন ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করছে তারপর দিন তোমাকে কেউ বলছে চল কপি শপে যাবো না যেতে ইচ্ছা করছে না কেন হচ্ছে তার মানে মনের এই যে দোদুল্যমান সিচুয়েশান এই দোদুল্যমান সিচুয়েশানকে তোমাকে তোমাকে যদি আটকাতে হয় তাহলে কোথাও না কোথাও তোমার প্ল্যানেটারি যে পজিশান সেই প্ল্যানেটারি পজিশানকে তোমাকে জানতে হবে জেনে অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যানেট তাকে কাজে লাগাতে হবে পরিষ্কার হিসেব আজকে একদম সোজা ভাষায় যদি আমি বলি তোমার বাবা মা আছেন আমি তোমার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম তা আমি যদি তোমার বাড়িতে বেড়াতে যাই তো তোমার বাড়িতে তো একটা রীতিনীতি আছে তোমার বাড়ির একটা সিস্টেম আছে তোমরা হয়তো কেউ নটার মধ্যে খেয়ে দিয়ে নাও বা তোমরা হয়তো দুপুরবেলা দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ করে নাও তোমরা তোমাদের একটা সিস্টেম আছে তোমাদের বাড়িতে জোরে কথা বলা যাবে না কিছু তো সিস্টেম আছে ঘরের ভেতর ঢুকতে গেলে জুতো খুলে ঢুকতে হবে সবাই আর হাত পা ধুয়ে ঢুকতে হবে যাই হোক একটা যে সিস্টেম আছে তা আমি যদি তোমার বাড়িতে যাই তখন আমাকে কিন্তু তোমার রীতিনীতি মেনে আমাকে চলতে হবে কারণ ওটা তোমার জায়গা তা আজকে এই যে প্ল্যানেটগুলো তো প্ল্যানেটগুলো আমাদের যে কোনো একটা ঘরে বসবে তো তার ওই রীতিনীতি ওর আদব ফায়দাকে যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি সেই প্ল্যানেটকে কাজে লাগাতে পারবো আর এই কাজে লাগানোটা কিন্তু একটা পুরো সায়েন্টিফিক ওয়ে এই সায়েন্সটাকে যদি আমি তোমাকে না বোঝাই তুমি বলবে জ্যোতিষটার মধ্যে পুরো একটা ভুয়ো কারণ আমি বলছি আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেবো আমি তো বদলাবো না বদলাবে তুমি আমি শুধু ওয়ে বলবো ভাই এইটা হচ্ছে পন্থা এই পন্থা অবলম্বন করলে তুমি তোমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাবে একদম সহজই আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি আমি একটা জায়গায় দেখেছিলাম আমি যেহেতু এই পডকাস্টগুলো দেখি বলছে যে ধরো তোমার লাইফে জেলে যাওয়া আছে হতে পারে হ্যাঁ এবার কোনো একটা ক্রাইম কারণে বা হতে পারে এরকম এবার তুমি যখন জানছো তোমার লাইফে জেলে যাওয়া আছে এবার তুমি যদি ওই জেলে কোনো একটা কারণ এমনি হ্যাঁ মানে ওই অপরাধী হয়ে যেতে হবে ওর হ্যাঁ জেলে যাওয়া আছে ওটা তো এবার তার আগে যদি আমি জেল থেকে ঘুরে আসি মানে নট লাইক
সেখানে যখন আছে তার মানে কিছুটা তো আমাকে মানতে হবে কিছুটা আমাকে বহন করতে হবে তো প্রারব্ধ কর্ম বলে একটা কথা আছে এবার প্রারব্ধ কর্মে আমরা বেসিক্যালি আমরা কিছুটা মাইনাস নিয়ে জন্মাই পরিষ্কার কথা সবাই কি তাই মাইনাস না সবাই না কেউ কেউ হয়তো খুব প্লাস নিয়েও জন্মগ্রহণ করে এবার আমরা কেউ কেউ খুব মাইনাস নিয়ে মাইনাস নিয়ে জন্ম কারণ আমরা প্রচুর সংগ্রাম করলাম সংগ্রাম করে জীবনে হাতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে এমন সময় যে জীবনে শান্তিটা পেলাম যে সময় শান্তিটা আর প্রয়োজন ছিল না রাইট আমি সারাটা জীবন দপদে 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 কষ্ট করলাম সংগ্রাম করলাম স্ট্রাগল করলাম বাষট্টি বছর বয়স যখন হলো তখন আমার জীবনে একটু শান্তি আসলো তখন আমি হয়তো আমার চারিদিকে হয়তো আমি দুটো ডাল ভাতের সঞ্চয় বা আমার সিকিউরিটি সমস্ত কিছু সেই সময় গিয়ে আমার সিকিউরিটি হলো কিন্তু সেই সময় আমার দরকার ছিল না কেন তার কারণ প্রারব্ধ করব কারণ সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতেই পারল না তার কারণ হচ্ছে সে পূর্বজন্মে এমন কিছু কাজকর্ম করে এসছে যার ভরণ পোষণ এই জন্মে তাকে আগে করতে হয়েছে এবার সেটা যতক্ষণ না ব্যালেন্সে হয়েছে তারপর থেকে তোমার ব্লাস্টটা শুরু হবে তার মানে কারমার একটা ব্যাপার আছে তার মানে তুমি যেরকম কর্ম করবে সেরকমই সেই কর্ম অনুযায়ী তোমার কিন্তু ফল তোমাকে পেতে হবে অর্থাৎ এটা গীতার কথা আমার কথাও নয় আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র একই কথাই বলে তুমি যেমন কর্ম করবে তারই ফল তোমাকে পেতে হবে এখন তুমি যেটা প্রথমে বললে আমি যদি কাউকে বলি যে তোমার জেলে যাওয়া আছে তোমার জেলের যোগ আছে তেমন সেই লোকটা জানার পরেও যদি সে সেই রকম কিছু কার্য করা কলা পরে যাতে করে জেল হাজত হতে পারে তাহলে তাকে জেল হাজত মুক্তিই হবে আর আমি যদি তাকে বলি তোমার জেল হাজত আছে তারপর সে যদি কোনো সাত্ত্বিক পথ অবলম্বন করে বা সে এমন কোনো কাজ করলোই না যার দরুন সার তার জেল হাজত হতে পারে তাহলে তার জেল হাজত হবে না তার মানে কোথাও না কোথাও সে কর্মফল কিন্তু ইন্ডিকেশন হলো তার আমি যে বললাম এই বলার পরে এবার দেখো বিষয়টাও আরেকটা তুমি কতটা শুনবে তাই না তুমি কতটা শুনবে তুমি যদি না শুনতে চাও তাহলে তো আমার বলাটা বৃথা আমি যদি বলি আমি তা যাকে বললাম আমি তোমাকে বললাম তুমি কথাটা নিলে এবং নিয়ে তার মতো করে গুছিয়ে যদি কাজটা করতে পারো তাহলে তুমি সেই সমস্ত বিপদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারো এটি তো হিসেব তা এর জন্য কোনো ম্যাজিক কাজ করো না এর জন্য কোনো টোটকা কাজ করো না এর জন্য কোনো পাথর কাজ করে না জাস্ট একটা সিস্টেম সেই সিস্টেমকে ফলো করো তুমি তোমার লাইফে পৌঁছে যাবে জায়গা মতো মানে আমার লাইফে যদি কিছু বাজে ঘটে থাকে তাহলে আমি মানে কিন্তু আমি যদি খুব সিস্টেমে লাইফটাকে আমি লিড করি আমি হয়তো সেই মাইনাসটা হয়তো পাঁচ দশ বছরের মধ্যে শেষ করে ফেললাম ব্যালেন্সে নিয়ে আসলাম তারপরে যে আমার লাইফটা হবে সেটা বিরাট কোহলির মতো হয়তো হয়ে গেল ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম তার মানে ডেডিকেশনটা কোথাও না কোথাও লাগবে এবং তার সাথে সাথে চিন্তা ভাবনাটা এই যে মাইনাস বললে যে মাইনাস নিয়ে জন্মাতে হয় এটা মানে কেউ তো জন্মালো আমি বললাম কেউ জন্মেছে মাইনাস নিয়ে এবার সে জানলো যে মাইনাস নিয়ে জন্মেছে যেটা তুমি বললে যে দশ বছরের মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি যে দশ বছরের মধ্যে এমন কিছু করলো যাতে ওই মাইনাসটা কেটে গেল এটা কি মানে স্পিরিচুয়ালি ও মানে কানেক্টেড হলে তাড়াতাড়ি কাটে বা এরকম কোনো ব্যাপার আছে মানে দেখো স্পিরিচুয়ালি কানেক্টেড এই ব্যাপারটা নয় এখন যদি ধরো সব কিছু স্পিরিচুয়াল ব্যাপারটা কি স্পিরিচুয়াল মানে তুমি কি বোঝো সেটা আগে শুনি মানে স্পিরিচুয়াল মানে আমি নট লাইক সবসময় ভগবানকে আমার লাইফটা অর্পণ করে দিলাম ওরকম নয় বাট আমি কোথাও তার সাথে কানেকশান রাখলাম আচ্ছা যদি আমি এইভাবে বলি যে আমাদের যখন আমরা যখন উপনিষদ পড়ছি উপনিষদ কি বলছে উপনিষদ বলছে যে সকল পদার্থ সে জড় হতে পারে জীব হতে পারে সব কিছুই ব্রহ্মের অংশ সবই ব্রহ্মাংশ তাহলে সব কিছুকেই আমাদের ওই জন্য আমাদের একে অপরের প্রতি যেহেতু আমরা ব্রহ্ম পার্টিকলস তাহলে আমাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের একটা দায়বদ্ধতা আছে ভালোবাসার আচ্ছা বোঝাতে পারলাম না মানে স্পিরিচুয়াল ব্যাপারটা কিন্তু ভগবান নয় স্পিরিচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তোমার প্রতি কতটা সুন্দর ব্যবহার করলাম আমি তোমার সাথে কতটা ভালো বিহেভ করলাম তোমার সাথে কতটা সুন্দর আচরণ করে তোমার সাথে পথ চললাম এটা হচ্ছে তোমায় কত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম তোমায় কত সম্মান দিলাম রেসপেক্ট দিলাম এগুলো কিন্তু বিরাট ম্যাটার করে আচ্ছা তার মানে তুমি আমার ব্রহ্ম পার্টিকলস তার মানে আমাকে ভগবানকে ডাকতে হবে না মন্দিরে যেতে হবে না কিন্তু আমি যদি আমার জীব আর জড়কে যদি আমি সম্মান দিয়ে চলি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলি তাদেরকে যদি আমি সুন্দর করে তাদেরকে যদি আমি গুছিয়ে রাখতে পারি আমার কাছে এবং তাদের যদি যথাযথ সম্মান দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই মাইনাসগুলো চলে যায় তার কারণ আজকে যদি আমি তোমাকে তোমার সাথে পডকাস্ট করলাম বা তোমার নামে যদি নিন্দা করলাম তাহলে সেটা আমার অপকর্ম এই এই অপকর্ম কিন্তু আমার কোথাও না কোথাও মাইনাস হলো আজকে আমি তোমার আজকে আমি আমার কারো সম্পর্ক কারো সম্পর্কে যদি আমি একটা কোনো খারাপ পটুও উক্তি করি তো সেটাও কিন্তু আমার অপকর্মের মধ্যে পড়ে তার মানে নেগেটিভ চিন্তাটাও অপকর্ম তার মানে কর্ম কিন্তু এইটাই নয় যে যেটা আমার দেহ দ্বারা সম্পাদন হচ্ছে আমার মস্তিষ্কের ভেতরে কি চলছে সেটাও একটা কর্ম সেটা অবচেতন কর্ম
শাস্ত্রটাকে আমাদের এই যে জন্ম ছকটাকে যেটা আমরা দেখি এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় বিশুদ্ধ চক্র কেন বিশুদ্ধ চক্র তার মানে বিশুদ্ধ চক্র মানে এই চক্রটাকে শুদ্ধ করতে হবে এই যে চক্রটা মানে আমি হয়তো আমার ধরো আমি জন্মের পর দেখলাম আমার ন্যাটাল চারটে পাঁচটা গ্রহ নিচস্থ হয়ে বসে রয়েছে তার মানে দুর্বল তারা তাদের কোনো কার্যকারিতাই নেই বাকি চারটে গ্রহ হয়তো আছে কিন্তু বাকি পাঁচটা মানে খুব ভ্যালুয়েবল পাঁচটা প্ল্যানেট আমার নেগেটিভ বা ভ্যালুয়েবল তিনটে প্ল্যানেট আমার নেগেটিভ তারা নিচস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ শনি হয়তো মেষ রাশিতে বসে রয়েছে রবি হয়তো কার্তিক মাসে তোমার তুলা রাশিতে বসে রয়েছে বৃহস্পতি হয়তো মকর রাশিতে বসে রয়েছে দেখতে নিলে তার মানে তিনটে প্ল্যানেট মেজর মেজর তিনটে প্ল্যানেট তোমার নিচস্থ হয়ে গেল তাহলে কি তোমার জীবন শেষ নিচস্থ মানে সে প্যারালাইজ তার মানে এই গ্রহ তোমাকে ভালো ফল দেবে না বা ভালো ফল দিতে চাইলেও সে পারবে না কিন্তু তাহলে কি তুমি হাঁপিয়ে যাবে না সেখান থেকে বেরোনোর উপায় কি এই বেরোনোর উপায় হচ্ছে তাহলে বৃহস্পতির তত্ত্ব কি বৃহস্পতি কোন তত্ত্বে বসে রয়েছে সেই তত্ত্বের সাথে তার সম্পর্ক কি তাহলে সেই সম্পর্ককে মধুর করতে গেলে কি কি আমার করণীয় তার সাথে আমার ফুড হ্যাবিট কি তার সাথে আমার কালার থেরাপি কি যাবে আমার 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 স্টাইল কি হতে পারে আমার আমি ঢোলা ঢিলা ঢালা জামা কাপড় পরবো না আমি খুব টাইট ফিটিং জামা কাপড় পরবো আমি ডানাতে গরিব পরবো না আমি বাঁতে গরিব পরবো আমার স্পেক্স কীরকম ধরনের হতে পারে সবটাই কিন্তু বিচার্য বিষয় তার মানে আফল কথা হচ্ছে অ্যাট্রাকশান তোমার কাছে আজকে তুমি যদি আমাকে অ্যাট্রাকশান নাই আমার মধ্যে যদি একটা অ্যাট্রাকশান না হতো তুমি আজকে আমাকে পডকাস্টে ডাকতে না তোমার মধ্যে যদি অ্যাট্রাকশান না থাকতো আমিও তোমাকে সেই জায়গায় সায় দিতাম না তার মানে অ্যাট্রাকশান তার মানে কোথাও না কোথাও আমাদেরকে অ্যাট্রাক্টেড হতে হয় আমরা যত অ্যাট্রাক্টেড হব তত আমরা জীবনে বা সমাজে আমরা তত নামি জায়গায় পৌঁছতে পারবো দেখো বিরাট কোহলি একটা জায়গায় থাকলে আর আমি একটা জায়গায় থাকলে তার সবাই কিন্তু বিরাট কোহলির কাছে আগে যাবে তার কারণ ও অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট কারণ ও ওর লাইফে ও ডমিনেশান দিয়ে ও সেই কর্মটা করেছে যে কর্ম আজকে ওকে এই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে এর জন্য কিন্তু ওকে পাথর করতে হয়নি ওকে যেটা করতে হয়েছে ওকে একটা সঠিক কর্ম করে যেতে হয়েছে ডেডিকেশান এটা শেষ কথা জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু আমাদের সেই কথাটাই শেষ কথা বলে আর কি ডেডিকেশান তোমার মধ্যে ডেডিকেশান কি আছে তুমি সেই পথ ধরে চলো এবার সেই পথ ধরে চলতে গেলে তোমার মধ্যে অনেক কিছু ভুল ভ্রান্তি হবে সেই ভুল ভ্রান্তিটা ধরানোর কাজই হচ্ছে আমাদের মতো জ্যোতিষী যে বাবা এটা ভুল এটা করো না এটা ঠিক এটা এই তো পোর্শন এই প্রপোর্শনটাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় ব্যাস তাহলেই হলো এবার দেখো তার মধ্যে আরও কিছু তত্ত্ব কত আরও তার তারতম্য আছে আজকে বায়ু তত্ত্বের যে লোক আজ কারো মিথুন রাশি সে বায়ু তত্ত্বের লোক কেউ হয়তো বৃষ রাশি সে হয়তো পৃথ্বী তত্ত্বের লোক কেউ হয়তো মেষ রাশি সে হয়তো অগ্নি তত্ত্বের লোক কেউ ধনু রাশি সেও অগ্নি তত্ত্বের লোক কেউ মকর রাশি সেও পৃথ্বী তত্ত্বের লোক তার মানে এই যে চন্দ্র তার মানে যার মকর রাশিতে বসে রয়েছে তার মকর রাশি চন্দ্র যার মিথুনে বসে রয়েছে তার মিথুন রাশি তার মানে এই যে চন্দ্র কোন তত্ত্বে চলে গেল তাহলে সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাকে কীভাবে চলতে হবে আমি যদি বায়ুর লোক হই তার মানে আমাকে অনেক উদ্যমতার সাথে কাজ করতে হবে আজকে আমাকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সকাল সকাল কাজ কাজ কাজগুলো সেরে দিয়ে ফেলতে হবে এবং আমাকে খুব হাই প্রোটিন ইনটেক করতে হবে হাই প্রোটিন যদি আমি ইনটেক না করি তাহলে আমি বায়ু তত্ত্বের মতো কাজ করতে পারবো না বাড়াতে পারলাম তার মানে এই ল্যাকিংগুলো আজকে দেখি যে বায়ু তত্ত্বের একটা ছেলে হয়তো সারাদিন নিরামিষ খাচ্ছে সে হয়তো পড়াশুনো করছে না তার বাবা মা এসে বললো আমার ছেলেটা পড়াশুনো করে না আরে তার শরীরে হাই প্রোটিন নেই সে তো বায়ু তত্ত্বের লোক তাহলে তাকে তো সেই এনার্জিটা প্রোভাইড করতে হবে থ্রু খাদ্য এমন কিছু ফুড হ্যাবিট দিয়ে তাকে সেই এনার্জিটা প্রোভাইড করতে হবে যাতে সে তার তত্ত্বের সাথে এনার্জাইজড হতে পারে বা লোকেট করতে পারে তবে সে তার পথে দৌড়বে এইভাবে আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেশন এই সায়েন্সগুলোকে বুঝতে হয় ছোট্ট করে জাস্ট আমি তোমাকে একটা একটা ছোট্ট একটা ইকুয়েশান বোঝালাম আর কি আমরা দেখি যে এখন অ্যাস্ট্রোলজির প্রচুর অ্যাপ বেরিয়ে গেছে ওকে তার মধ্যে এক একটা অ্যাস্ট্রোলজির মানে নাম থাকে অ্যাস্ট্রোলজারে তার পাশে থাকে বেদিক তারপর হচ্ছে তেরোটা সামথিং আমি হ্যাঁ এই বিষয়গুলো কি অ্যাপটা বেরিয়েছে দেখো একদিকে বলবো এটা কল্যাণ হয়েছে ভালো একটা দিকে তো ভালো একটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও যেমন আছে আবার তার পাশাপাশি অনেক স্টেক হোল্ডারও তৈরি হলো তার কারণ অনেকের কর্মসংস্থানও হলো ঠিক কিন্তু কোথাও না কোথাও আবার বৈধতার জায়গায় যদি আমি আসি প্রশ্নে তাহলে কে কতটা বৈধ জ্যোতিষী অ্যাস্ট্রোলজি কারণ এই অ্যাপ থেকে যাদেরকে রিক্রুট করা হচ্ছে তার পদ্ধতি কি সেটা তুমি জানো না এক নম্বর এবং তারা রেকগনাইজড কতটা বা তারা সত্যি আদতে জ্যোতিষটা কতটা জানে সেখানেও অনেক প্রশ্ন থাকে এবার সেই অ্যাপে একটা চার্জেস তো তোমাকে দিতেই হবে এবং সেই তার তারপর সেই চার্জেস দেওয়ার পর তারপর তোমার কাছে কিছু সলিউশান আসবে ওরা কিছু সলিউশান দেবে কিন্তু সেই সলিউশানটা কতটা ঠিক এবং
ধরো প্রশ্ন করলাম যে আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করবো না আমি বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করবো না আমি কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করবো তাহলে যদি এবার কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে শনি কেতু জলরাশিতে কানেক্টেড হচ্ছে কিনা শুক্র কেতু জলরাশিতে কানেক্টেড হচ্ছে কিনা এক নম্বর কে যদি আমাকে বলে যে দাদা আমি বায়োলজি নিয়ে পড়বো তাহলে বায়োলজি নিয়ে পড়তে গেলে তাহলে বৃহস্পতিকে পৃথিতত্ত্বে থাকতে হবে এবং পৃথিতত্ত্বে থাকার পাশাপাশি বৃহস্পতিকে কেতুর উপর দৃষ্টি ফেলতে হবে বা বৃহস্পতিকে এমন কোনো নক্ষত্র পেতে হবে যে নক্ষত্র শুক্রের আর নক্ষত্র হতে পারে বা সে নক্ষত্র কেতুর নক্ষত্র হতে পারে বা সে নক্ষত্র রবির নক্ষত্র হতে পারে এবার যদি বৃহস্পতি রবির নক্ষত্রে আসে তাহলে তারা খুব ভালো এমডি মানে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে চলে যেতে পারে তার মানে সে বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করলো পড়ে সে মেডিকেল জয়েন্ট ক্র্যাক করে সে মেডিকেলের দিকে চলে গেল আবার যদি আমি দেখি যে বৃহস্পতি কেতুর নক্ষত্রে রয়েছে তার মানে সে অ্যানাটমিও পড়তে পারে সে এগ্রিকালচারও পড়তে পারে সে জুলজিও পড়তে পারে সে বটানিও পড়তে পারে তার মানে সে বায়োর কোনো একটা পা পার্ট সে পড়তে পারলো আবার ধরো আমরা দেখলাম বৃহস্পতি শুধু পৃথিতত্ত্বে বসে রয়েছে তার মানে সে পিওর বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করলে সে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে বা বৃহস্পতি শুক্রের নক্ষত্রে বসে রয়েছে সে পিওর বায়োলজি নিয়ে সে হাতে এগিয়ে যেতে পারে তার মানে আমাদের এই টার্নগুলো দেখতে হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে তার কারো প্রশ্ন হলো যদি আমার কম কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে শনিকে আচ্ছা দেখো ডিপার্টমেন্টগুলো যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবার আমি তো তোমাকে এখান থেকে বললাম দেখো বায়োলজি দেখবে বৃহস্পতি কেতু আবার শনি দেখবে অ্যাকাউন্টস আবার রাহু ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড দেখছে বা রাহুই ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টকেও দেখছে রবিও ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশানকে দেখছে রবিও কিছুটা ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যালকে দেখছে কিন্তু যখন আমরা ভাব দেখব তখন আবার সব পাল্টে যাচ্ছে কিসে কেন মানে এইখানেই মজাটা মজাটা কোথায় তার মানে এটা তো আমি একটা একটা প্ল্যানেটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বললাম তার মানে বৃহস্পতি কিছুটা জীববিদ্যায় যায় কিছুটা যায় তার মানে বৃহস্পতিকে দেখতে হচ্ছে কিন্তু এবার যদি আমি ধরলাম বৃহস্পতি এই সবের মধ্যেই নেই আমি বৃহস্পতি শনি সব ছেড়ে দিলাম আমি যদি ভাবে চলে আসি তার মানে কোথাও তো আমাদের লং লেখা থাকে লং মানে লগ্ন হ্যাঁ লং মানে হচ্ছে লগ্ন তার মানে যার যেটা লগ্ন তার সেটা প্রথম ভাব এক নম্বর ভাব এবার আমরা অ্যান্টি গ্লক ওয়াইজ করি এক দুই তিন চার করে বারোটা রাশি তাহলে এরকম করতে করতে বারোটা বারোটা ঘর তার মানে বারো নম্বর ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম এবার এই যে অ্যান্টি গ্লক ওয়াইজ যে ঘুরছে তার মানে আমরা যেখানে লং লং দেখছি তার মানে লং এর পরে আপ তোমার প্রশ্ন যে সম্রাট দা আমাকে কিন্তু আমি কিন্তু বাবা মা আমাকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে বলছে আমার কিন্তু সায়েন্সে মোটেও ইচ্ছে নেই আমাকে তুমি একটু দেখো আমাকে যদি আর্টস নিয়ে পড়াতে পারো আমি খুব খুশি হব এবং আমার থিয়েটার নিয়ে ইচ্ছে আছে বা আমি সাহিত্য নিয়ে এগোতে চাই এবার তুমি যখন আমাকে সাহিত্যের প্রশ্ন করবে তাহলে আমার আসতে হবে কি তার মানে তোমার দ্বিতীয় ভাব দেখতে হবে তোমার পঞ্চম ভাব দেখতে হবে তোমার অষ্টম ভাব দেখতে হবে তাহলে দুই পাঁচ আটের মেলবন্ধন যদি না হয় তাহলে এই ছেলেটি কোনো দিন না থিয়েটারে যেতে পারে না আর্টসে সে কোনো দিন ভালো একটা পারদর্শিতার জায়গায় সে পৌঁছতে পারে তার মানে দেখো এখানে আর শনিও নেই এখানে মঙ্গলও নেই এখানে বৃহস্পতি নেই কেউ নেই তাহলে এবার দেখো যখন আমি আমাকে পাঁচ দেখতে হচ্ছে দুই দেখতে হচ্ছে আট দেখতে হচ্ছে আমি তোমাকে একটা সোজা হিসেব দিলাম যে মেষ লগ্ন সাপেক্ষে মেষ লগ্নের লোক আমাকে এই প্রশ্নটা করলো যে সম্রাট দা আমাকে আমি ইংরেজি নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এগোতে চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে কি দুই পাঁচ আট তাহলে দুই পাঁচ আট যখনই দেখলাম তাহলে মেষ লগ্ন সাপেক্ষে দ্বিতীয় ঘর বৃষ মেষ লগ্ন সাপেক্ষে পঞ্চম ঘর হচ্ছে আমাদের সিংহ আর মেষ লগ্ন সাপেক্ষে আমাদের অষ্টম ঘর হচ্ছে বৃশ্চিক এবার দেখো মজা তাহলে মেষ লগ্ন সাপেক্ষে দ্বিতীয় পতি বৃষ মানে দ্বিতীয় ঘরের মালিক হয়ে গেলেন শুক্র পঞ্চম ঘরের মালিক হয়ে গেলেন সিংহের মালিক রবি আবার অষ্টম ঘর বৃহস বৃশ্চিকের মালিক হয়ে গেলেন মঙ্গল তার মানে এবার তুমি যদি আমার প্রশ্ন করো যে আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়বো তাহলে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে গেলে তোমাকে এই শুক্র এই রবি আর এই মঙ্গলকে কানেক্টেড করে দেখতে হচ্ছে তার মানে এই তিনটের কানেকশান যদি না হয় তাহলে তুমি সাহিত্যেই হতে পারো না তাহলে বৃহস্পতিরও সেখানে কোনো কানেকশান নেই শনিরও কোনো কারণ তার মানে ভাব কোথাও না কোথাও আবার একটা পর্যাবেচিত বিষয় তার মানে কী বোঝানো গেল তার মানে আমি একটি ব্যক্তি আমার নিজস্বতা আছে শনি একটি প্ল্যানেট বৃহস্পতি একটি প্ল্যানেট প্রত্যেকে এক একটা প্ল্যানেট নটা গ্রহ আমরা জানি নটা গ্রহকে বেসিক্যালি গ্রহ সাতটা দুটো হচ্ছে ছায়া গ্রহ শ্যাডো প্ল্যানেট আমরা বলি রাউ কেতুকে শ্যাডো প্ল্যানেট বলি কেন শ্যাডো প্ল্যানেট তারা ক্লক ওয়াইজ করে বাকি সাতটা প্ল্যানেট অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ করে কিন্তু এই যে আমার যে আমি যে ব্যক্তি আমার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আবার আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের বাইরেও আমার আমি যে অঞ্চলে থাকি তারও একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তার মানে বুঝতে
মেডিকেল দেখছে না বা আমাদের শরীর দেখছে না সে কি দেখছে ধর্ম ভাগ্য তার মানে সেখানে তুমি যদি ধর্মের পথ নিয়ে চলো তুমি যদি বাবা রামদেবের মতো একটা কেরিয়ার তৈরি করো সেখানে তুমি অনেক বেশি শীর্ষে চলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম তার মানে এই মজাটা কোথাও না কোথাও আমাদের মানে দেখতে হয় এই মজাগুলো দেখা হয় না অ্যাপে সম্ভবও নয় মানে এতটা যেটা বললে এটা লম্বা প্রসেস আর মানে এই যে নটা তারা রয়েছে এই আমাদের যে সাতাশটা নক্ষত্র তার মানে আমাদের কি নটা গ্রহ নটা গ্রহ মানে তিন নক সাতাশ তার মানে এক একটা গ্রহই এক একটা মানে এক একটা প্ল্যানেটের যে মালিক ধরো শনি তার একটা নক্ষত্র তাহলে তার তিনটে নক্ষত্র পাবো আমরা কেতুর তিনটে নক্ষত্র পাই শুক্রের তিনটে নক্ষত্র পাই রবির তিনটে নক্ষত্র পাবো চন্দ্রের তিনটে নক্ষত্র পাবো মঙ্গলের তিনটে নক্ষত্র পাবো রাহুর তিনটে নক্ষত্র পাবো বৃহস্পতির তিনটে নক্ষত্র পাবো শনির তিনটে নক্ষত্র পাবো বুধের তিনটে নক্ষত্র পাবো তাহলে তিন নটা গ্রহ তাহলে তিন নং সাতাশ এটাই মানে আমি আমি যেটা বলছিলাম ওই তখন ওই কোয়েশ্চেনটা যে এই নিউমোরোলজিস্ট ভেরিক এই জিনিসগুলো কি মানে এটা কি মানে কোনো সেই কিছুর গভীর কাছে হ্যাঁ সব কিছুর গভীর কাছে সংখ্যা তত্ত্বের গভীর নিশ্চয়ই আছে আজকে আমরা সি আর সেভেন দেখছি আজকে সাত নম্বরের অনেক ভূমিকা রয়েছে আজকে যদি নাম্বার নিয়ে তোমাকে বলতে হয় তাহলে ম্যাজিক নাম্বার আছে আজকে এগারো বাইশ তেত্রিশ এগুলোকে আমরা ম্যাজিক নাম্বার বলা বলি তার কারণ এই ডিজিটে যাদের জন্ম হয় তারা ম্যাজিক দেখিয়ে দিতে পারে তারা লাইফে এমন কিছু করে দিতে পারে দেড়শো দশের এক নম্বর মানে তারা আমার রোল মডেল হয়ে যেতে পারে যাদের এগারো তারিখ জন্ম যাদের বাইশ তারিখে জন্ম বা যাদের মানে যারা তেত্রিশ ম্যাজিক ফিগার নিয়ে চলে তেত্রিশ তো আর তেত্রিশ তারিখ তো আর হয় না কিন্তু দেখা গেলো যে তেত্রিশ কারো ম্যাজিক ফিগার হচ্ছে তো সব ডিটে মানে আমি যদি পুরো ডেট অফ বার্থকে যদি আমি যদি ক্যালকুলেট করি হয়তো দেখা গেলো দুটো ডিজিট আমার তেত্রিশ আসলো তাহলে তারা জীবনে ম্যাজিক করে দিতে পারে মার্বেলাস মানে এমন কিছু তাদের হাত দিয়ে হয়ে যেতে পারে যে তিনি হয়তো রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে আসতে পারে তাই এটা নিউমোলজির পার্ট এবার বাস্তু বাস্তু যদি আমি আসি এবার সবটাই সব কিছুর সাথে একটা মানে অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড এবার বাস্তু মানে হচ্ছে যে তুমি যেখান থেকে এনার্জি নিয়ে আবার কর্মে যাচ্ছ তুমি তো সকাল রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছ ঘুমিয়ে আবার আজকে সকালবেলা আমার কাছে এসছো তো তার মানে একটা এনার্জি নিয়ে তুমি আসলে তাহলে বাস্তু তুমি কি এনার্জি নিচ্ছ তুমি কতটা নেগেটিভ এনার্জি নিচ্ছ কতটা পজিটিভ এনার্জি নিচ্ছ যে পজিটিভ এনার্জি তুমি তোমার কাজে পরের দিনের কাজে তুমি তোমাকে তুমি দেখাতে পারবে তাহলে তোমার বাস্তুর এফেক্ট এনার্জি ঠিক আছে কি না বাস্তুতে যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে তুমি নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবে তাহলে যে কর্মগুলো করতে যাবে সবটাই নেগেটিভ হবে বিষয়টা বোঝাতে পারলাম আজকে ধরো কেউ কেউ হয়তো গাছ করতে ভালোবাসে খুব ভালো কথা বাগান করবে কিন্তু বাড়ির পশ্চিম দিকে বাগান করে ফেললো সেই বাড়িতে একটার পর একটা মৃত্যু হতে পারে সেই বাড়িতে একটার পর একটা ডেথ শুধু না সেই বাড়িতে কোনো দিন অর্থ দাঁড়াবে না সেই বাড়িতে কোনো দিন রোগ ছাড়বে না তার বাড়িতে তার আনএক্সপেক্টেড ডেথ আনএক্সপেক্টেড রোগ যেগুলো হওয়ার কথা হয় তুমি হয়তো জন্মছক্ষুলে দেখলে শনি মঙ্গল কেতু চন্দ্রের কোনো কানেকশান নেই তথাপি এই বাড়িতে ক্যান্সার শনি মঙ্গল চন্দ্রকেতুর কানেকশান ছাড়া আমাদের ক্যান্সার দেখি না আমরা ক্যান্সার পাই না যাদের জন্মছকে শনি মঙ্গল চন্দ্রকেতু একসাথে থাকে বা কোনো কানেকশান পেয়ে যায় তাহলে তার জন্মছকে ক্যান্সারের একটা আমরা সম্ভাবনা পাই কিন্তু দেখছি তাদের বাড়ির কোনো চার্ট হয়তো পাঁচজন ব্যক্তি পাঁচজনের ব্যক্তির কোনো চার্টে শনিমঙ্গল চন্দ্রকেতুর কোনো কানেকশান নেই তখন সেই বাড়িতে তিনজনের ক্যান্সার হয়ে গেছে দুজনের সাডেন ডেথ হয়ে গেছে কেন হয়েছে তার মানে তাদের বাড়িতে পশ্চিম দিককে তারা নেগলেক্ট করে দিচ্ছে কারণ পশ্চিম দিকটা শনির জায়গা তার মানে শনি মানে তো সে তো ডেথকে রিপ্রেজেন্ট করছে তার মানে আনএক্সপেক্টেড ডেথ তুমি উঠে উঠিয়ে আনলে তার মানে বাস্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তার মানে জন্মছকে যাহা না থাকে তাহা বাস্তুতে থাকে আবার বাস্তুতে যাহা না থাকে তাহা জন্মছকে থাকে মানে পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট মানে পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট এবার পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট মানে ধরো তোমার বাইশ তারিখে জন্ম তাহলে তোমার বাইশ তারিখ যদি আমি জন্ম হয় তাহলে দুই আর দুই যোগ করলে চার তাহলে তুমি নিমোলজি করে তুমি সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে তুমি রাহুল সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করলে তাহলে রাহু মানে কি মাথা তো রাহু তো পুরো মাথার পোর্শনটা দেখে তাহলে তোমার কোন কাজগুলো হবে যাহা যাহা মাথার কাজ সেই সেই কাজগুলি তোমার দ্বারা হবে বডির কাজ তোমার দ্বারা হবে না যাদের কেতুর সংখ্যায় জন্ম ধরো সাত সংখ্যায় যাদের জন্ম সাত তারিখ যাদের জন্ম তার মানে তাদের বডির কাজ তারা আবারও ডাক্তার হতে পারে তারা তারা কিন্তু ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে না তারা ভালো ডাক্তার হতে পারে তারা ভালো গোপন বিভাগে তারা চাকরি চাকরি করতে পারে তারা ভালো তন্ত্রবিদ হতে পারে তারা ভালো গুপ্তবিদ্যায় তারা পারদর্শী হতে পারে তারা ভালো আইন আইনের কাজকর্ম করতে পারে আবার যারা রাহুর যাদের মাথার কাজ তারা আইনের কাজও করতে পারবে তারা ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও হতে পারবে আবার তারা লিডিং লিডিং লিডারশিপ কোয়ালিটিও তাদের মধ্যে যেহেতু ব্রেনটা যেহেতু ব্রেনটা 
এবার যদি দুই আর দুই চার হয় এবার তুমি তো ব্রেন দিয়ে কাজ করবে ঠিকই তাহলে যে বাড়িতে ঘুমিয়ে উঠে আসছো ব্রেনটা অ্যাক্টিভ কি না তার মানে রাহু কোন পোর্শন দেখছে তোমার বাড়ি তাহলে তোমার বাড়ির সাউথ পোর্শনকে দেখছে তাহলে তোমার বাড়ির সাউথ পোর্শন ঠিক আছে কি না যদি তোমার বাড়ির সাউথ পোর্শন যদি সাউথ পোর্শনে কেউ হয়তো ডাস্টবিন করে দেখেছে তাহলে সেই বাড়িতে আবার আনএক্সপেক্টেড জিনিসগুলো সেই বাড়িতে পড়াশুনো দাঁড়ালো না সেই বাড়িতে কারো পড়াশুনো ম্যাচিওর করলো না পিএইচডি করতে পারলো না পড়াশুনো শেষ করতে পারলো না লাইন চেঞ্জ হয়ে গেল পড়াশুনো সেই বাড়িতে পড়াশুনো হচ্ছেই না কারো দেখা যাচ্ছে সাউথে হয়তো কালো রং করে রেখেছে কারো অনেকে দেওয়াল রং করে রাখে না তো অনেকে হয়তো কালো একটা রং করে রাখলো সাউথে তো সাউথে যদি তুমি কালো রং করে রাখো তার মানে তোমার পুরোটাই গেল তার মানে মিস ম্যাচ হয়ে গেল তার মানে তোমার বাইশ তারিখ জন্ম হলেও তুমি কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারলে না কেন বিকজ তুমি বাস্তুতে নেগেটিভ এনার্জি পুষে রেখেছো এই বিষয়গুলো কোথাও না কোথাও কানেক্ট করে এইগুলোকে যদি যত যদি না আমরা সংখ্যাতত্ত্ব বাস্তু এবং চার্ট এই তিনটেকে একটা জায়গায় করার পর আমরা বলি এইবার তোমার পথ চলা কারণ আমরা অনেক সময় চার্টে দেখি খুব ভালো কিন্তু তত বিচার ভালো হচ্ছে না তখন আমরা বাস্তুতে যাই যখন দেখি বাস্তুও ঠিক আছে নেটাল চার্টও ঠিক আছে তখন দেখি তাও কিছু হচ্ছে না তখন আমরা নেমরে যেতে যাই সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তারপরে সে কি শুভ সংখ্যা কানেক্ট করছে না বা সে কি এমন কোনো ধরো আমি ধরলাম তোমার হয়তো এক সংখ্যায় জন্ম তো তুমি যদি এক সংখ্যায় জন্ম হয় তাহলে তুমি কোথাও না কোথাও রবি কানেক্টেড হ্যাঁ এবার সেই জাতক জাতিকা আমার কাছে হয়তো আসলো তার কারো আঠাশ তারিখে জন্ম হতে পারে দশ তারিখে জন্ম হতে পারে এক তারিখে জন্ম হতে পারে উনিশ তারিখ জন্ম হতে পারে তার মানে এরা কিন্তু এক সংখ্যার আন্ডারে পড়ছে তো এবার এইরকম একটা ব্যক্তি যদি আমার কাছে আসে বা কনসাল্টেন্ট যদি আমার কাছে আসে আমি তো সবার আগে তাকে জিজ্ঞেস করবো তুমি গোয়ন্তি ঘটব আচ্ছা তার কারণ হচ্ছে এক সংখ্যার ব্যক্তি যদি ভোর পাঁচটার পর বিছানায় থাকে তাহলে তাদের লাইফে আর কোনো দিন উন্নত উন্নতি হয় না তো পরিষ্কার কথা আমাকে তোমার তুমি এক সংখ্যার লোক তোমাকে ভোরবেলা পাঁচটার মধ্যে ভোরের থেকে উঠে যেতে হবে এবং তোমাকে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে তোমাকে আবার শুয়ে পড়তে হবে ঘুমিয়ে পড়তে হবে আবার তুমি যদি আট সংখ্যার লোক হও তোমার বিষয়টাই উল্টে যাবে তখন দেরি করে তখন তুমি যদি আবার রাত্রি না যাবো তোমার জীবনে উন্নতি হবে না মানে বিষয়গুলো এইভাবে ক্যালকুলেশন তার মানে এক আর আটের মধ্যে অনেক চারিত্রিক ব্যাপার আছে তার মানে এবার তোমার চার্ট ভালো তোমার বাস্তু ভালো তবু তুমি দেখ এক সংখ্যার লোক হও তুমি খুব কুড়ে এই জন্য তোমার জীবনে কিছু হচ্ছে না তুমি ঘুমোতে ভালোবাসো তোমাকে বলা হচ্ছে যে এই কাজটা এখন করে দিতে বলা একটু পাঁচ মিনিট পরে করছে বা কালকে করে দিচ্ছি এই কাল কাল করতে করতে তোমার মানে আলটিমেটলি তুমি তোমার ভাগ্যের সাথে টাচই করতে পারলে না তোমার যে তোমার যে ভিক্টরি যে তোমার যে হতো তোমার যে জয়লাভ হতো সেই জয়লাভের সাথে তুমি কানেক্ট করতে পারলে না তার মানে আমাকে আমার নিমোলজি নিমোলজি কি সেই তো একটা প্ল্যানেটই আর এক মানে তো সেই রবি তো রবি তো ভোরবেলাই তো ওঠে সকাল সকাল ওঠে তাই সকাল সকাল কেন এবার দেখো রবির মধ্যেও যদি আমি মজা বোঝাই সূর্যদেব সূর্যদেব এমন একজন ব্যক্তি হনুমানজি তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ চেয়েছিলেন কারণ তার হনুমান জি যখন তার মাকে বলা বলেছিলেন যে আমি আমাকে সর্বশিক্ষা দাও তো মা বলেছিল যে তুমি সূর্যদেবের কাছে যাও উনি সব জানেন ওনার কাছ থেকে সব জ্ঞান তোমাকে নিতে হবে তো হনুমান যখন সূর্যদেবের কাছে গেলেন তো সূর্যদেব বললেন তো আমি তো পূর্বতে উঠি আর পশ্চিমে ট্রাভেল করি তো আমি তো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি না বাবা তো তুমি যদি আমার সঙ্গে ট্রাভেল করতে পারো তাহলে তুমি আমার জ্ঞান নিতে পারো তখন সূর্যদেব কী করলেন সূর্যদেব একটা পা পূর্ব দিকে রাখলেন আর একটা পা পশ্চিম দিকে রাখলেন বড় করে নিজের আকারকে এত বড় করলেন যে একটা পা পূর্ব দিকে একটা পা পশ্চিম দিকে তা পূর্ব দিকে সূর্য উঠবে আর পশ্চিম দিকেও ট্রাভেল করবে তাই তো অস্ত যাবে তাই এই যেতে যেতে সব জ্ঞান ও হনুমানজিকে দেবে তার মানে এই যে এই যে সকাল থেকে নিয়ে এই যে ট্রাভেল করা তার মানে এই সূর্যের আলোয় তোমার সমস্ত কিছু উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত তোমার কাজ কেন তুমি রবির সংখ্যার লোক ব্যাপারটা বোঝাতে পারলো তার মানে হনুমানজিকেও হনুমানজিও তাই করেছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি তিনি সূর্যদেবকে কাজে লাগিয়েছিলেন আমার কথাটা অর্থ হচ্ছে এটা যে সূর্যদেব যখন উঠলেন এবং সূর্যদেব যখন পাটে যাচ্ছেন এই পুরো মানে ওঠা থেকে যাওয়া নিয়ে থাকে এ দেখো এরা প্রচণ্ড ফিটনেস ফিক এরা ভাবছে যে কত আমি স্পিডে দৌড়বো আজকে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা আধ ঘন্টা মাঠে নামার আগে সে বরফের উপর শুয়ে থাকে মানে বুঝতে পারছো সে তার শরীরটাকে সে আর এবং তার সারাদিনে যা ফসরত করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় না জীবনে কত রকম কিছু করে কেন শরীরে যাতে কোনো এফেক্ট না হয় তার মানে সাত তার মানে এরা কিন্তু কোথাও না কোথাও সেই বডিকে এরা খুব প্রায়োরিটি দেয় যারা চার তারা মাথাকে প্রায়োরিটি দেয় আমাদের এই জিনিসগুলোকে স্বপ্ন বুঝতে হয় এটা যদি আমরা বুঝতে পারি আমরা অনেক ইজিলি কানেক্ট করতে পারবো আমাদের লাইফকে আমরা অনেক তাড়াতাড়ি মানে অনেক তাড়াতাড়ি আপগ্রেড করতে পারবো সত্যি কথা বলতে এখন তো প্রচুর লড়াই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই মিনিটে
আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যেরকম ছিল এখন কিন্তু সমস্যাটা সেরকম নেই এখন সমস্যাটা আরও উন্নত হয়ে গেছে আরও অনেক রকম বের সমস্যা বেরিয়ে গেছে তো সেখানে অনেক আপগ্রেডেশান দরকার তত্ত্বগুলোকে যদি না যায় আজকে পঞ্চম মহাভূত তত্ত্ব আজকে যদি আজকে তিথি নক্ষত্র বার যোগ আর করণ এই পাঁচটা জিনিসকে যদি আমরা না দেখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু পা পারবো না কারণ তোমার একটা তিথিতে জন্ম আমার একটা তিথিতে জন্ম ওর একটা তিথিতে জন্ম সেই তিথিগুলোকে আমি এনার্জি করতে পারি এনার্জাইজ করবো কী করে এই তিথি ওয়াইজ আমার প্রফেশন কী হতে পারে আমাদের অনেক কিছু ভূমিকা থাকে এই তিথি ওয়াইজ আমরা কী প্রফেশন করব করণ করণ মানে হচ্ছে আমাদের সাত খা এগারোটা করণ থাকে এই করণ মানে হচ্ছে দ্য কজ অফ বার্থ আমার জন্মের কারণ কি আচ্ছা এটাও থাকে ইয়ে আচ্ছা গভীর তত্ত্ব না তত্ত্ব আলোচনা এটার মধ্যে তো আমার জন্মের কারণ কি আমি কেন জন্মালাম তা কজ অফ বার্থ এখানে দেখবে বণিজকরণ লেখা থাকে কারো কারো বণিজকরণ লেখা থাকে কারো দৈতিলকরণ লেখা থাকে কারো ববকরণ লেখা থাকে কারো কৌলবকরণ লেখা থাকে কারো বৃষ্টিকরণ লেখা থাকে কারো কিনস্তগণকরণ লেখা থাকে কারো শকুনিকরণ লেখা থাকে কারো নাককরণ লেখা থাকে কারো চতুষ্পথকরণ লেখা থাকে তাহলে এই যে এগারোটা করণ এই এগারোটা করণের আবার মালিক আছে ববকরণ মানে সে ববকরণের মালিক হলেন সূর্যদেব বালককরণের মালিক হলেন চন্দ্রদেব কৌলবকরণের মালিক হলেন মঙ্গল তৈতিলকরণের মালিক হলেন বুধ বণিজকরণের মালিক হলেন শুক্র আচ্ছা গরিজকরণ যদি তো কি তাহলে তার মালিক হলেন বৃহস্পতি তাহলে তোমার গরিজকরণে জন্ম তাহলে তোমার জন্মচকে বৃহস্পতি কত অবস্থায় বসে রয়েছে কীরম অবস্থায় বসে রয়েছে সে বাল্য সুলভ অবস্থায় বসে রয়েছে না রাত্রিকালীনে বসে রয়েছে সে উদিত না মুদিত নাকি সে সাহিত নাকি নাকি সে নিচস্ত তাহলে ভাব সে বলবান নাকি সে দুর্বল এই ব্যাপারটা দেখতে হবে তার মানে তোমার ওই করণে জন্ম হলে হবে না তাহলে সেই করণের মালিক তোমার চার্টে কি অবস্থায় বসে রয়েছে তবে তোমার কর্ম ভালো হবে এবার দেখা গেল তোমার গরিজকরণে জন্ম তার মানে বৃহস্পতি তোমার করণকে দেখছে এই বৃহস্পতি মকর রাশিতে নিজস্ত হয়ে বসে রইল গরিজকরণ হওয়া সত্ত্বেও তোমার হায়ার স্টাডি করো না গরিজকরণে যাদের জন্ম হয় তাদের প্রচুর হায়ার স্টাডি হয় আচ্ছা তাদের তাদের তারা রিসার্চে গেলে তাদের জন্য সব থেকে বেস্ট হয় তাদের তারা যদি মনে করো রিসার্চের মধ্যে অধ্যাপনার দিকে যায় তাদের জন্য বেস্ট হয় তারা যদি কনসালটেন্ট হয় তাহলে তারা খুব ভালো হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না কেন হচ্ছে না তার মানে কোথাও না কোথাও করণে জন্ম তোমার করণটা ভালো পেয়েছো কিন্তু করণের যে লর্ড সেই জন্য ডাল চার্টে গিয়ে নিচস্ত দুর্বল এইবার সেই বৃহস্পতিকে তাহলে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে এই বৃহস্পতি নেটাল চাটে যদি নিচস্ত হয় আর সেই বৃহস্পতি দেখা গেলো তোমার হয়তো বৃষ্টিক লগ্ন বৃষ্টিক লগ্ন সাপেক্ষে আমি ধরলাম সেই বৃহস্পতি আবার পঞ্চমপতিও তোমার তার সে আবার তোমার এডুকেশানকেও দেখছে সে কোথায় বসে রয়েছে তিন নম্বরে বসে সে নিচস্ত হয়ে রয়েছে কিন্তু নবমে তার দৃষ্টি পড়ে রইল আমাদের তো এইভাবে দেখ দেখতে হচ্ছে তাহলে ভাগ্যে তার দৃষ্টি তার মানে তুঙ্গ ঘরে তার দৃষ্টি পড়ে রইল তার এই বৃহস্পতিকে যদি একটু কাজে লাগানো যায় তাহলে এই বাচ্চাটা পড়াশোনা করে আবার দাঁড়িয়ে যেতে পারে তাহলে সেই বৃহস্পতিকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে কী করতে হবে তাহলে স্পিরিচুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে সেই বাচ্চাটার আশেপাশে কেন বৃহস্পতি নিজস্ত বৃহস্পতি গুরু তার মানে বৃহস্পতি সে দেবগুরু দেবগুরু মানে দেবতার গুরু তাহলে আমাকে দেবতার মতো যে সমস্ত যে অ্যাম্বিয়েন্ট সেই অ্যাম্বিয়েন্ট আমাকে তৈরি করতে হয় আমার বাড়িতে সৎসঙ্গ আমার বাড়িতে ভালো গান সফট মিউজিক ভালো খাবার দাবার মানে হাই প্রোটিন একদম চলবে না খুব সাত্বিক খাবার দাবার তাকে প্রোভাইড করো সে দেখবে আস্তে আস্তে তার মনের মধ্যে আওয়াজ সুন্দর তৈরি হচ্ছে তার মানে বৃহস্পতি এবং দুধ খেতে হবে তাকে প্রচুর পরিমাণে কারণ দুধ খেলে বৃহস্পতি ভালো হয় ওটা তাহলে মানে যদি ওই অবস্থায়ও থাকে এই জিনিসগুলো করলে কি সেটা আপগ্রেড হবে মানে আপগ্রেড হতে থাকে আপগ্রেড দেখো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে একটা লোক যদি প্যারালাইজড হয়ে যায় আজকে আমার কেউ প্যারালাইজড হয়ে গেছে তো তাকে নিয়ে আমি ঠাকুর দেখতে যেতে পারবো না তাই না কিন্তু আমি কেউ বয়স হয়েছে দুর্বল দু বয়স হয়েছে দুর্বল মানে তার অত বল নেই গায়ে তাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যেতে পারবো কিন্তু প্যারালাইজ যে তাকে নিয়ে তো যাওয়া যাবে না তার মানে বৃহস্পতি নিচস্ত তার মানে সে কিন্তু প্যারালাইজ নয় আমাদের আমাদের জন্মশাস্ত্রে জন্মছক একটা জিনিস দেওয়া হয়েছে কোনো গ্রহ নেগেটিভ হয়ে যায় না একদম কোনো গ্রহ নেগেটিভ হয়ে যায় না একটা গ্রহ যদি নিজস্ত হয়ে যায় তাহলেও সেই গ্রহ তোমাকে ভালো ফল দিতে পারে যদি সেই গ্রহকে তুমি তার মতো করে লালন পালন করতে পারো এই লালন পালন করাটা জানতে হবে কি বললাম বৃহস্পতি খারাপ দেখবে যাদের বৃহস্পতি নিজস্ত তাদের দুধ সহ্য হয় না দুধ খেতে অ্যালার্জি হয় এটা অটোমেটিক দেখো দুধ হচ্ছে সুষম আহার আবার সেই দুধটা খেলেই আমার অ্যালার্জি হচ্ছে কেন বৃহস্পতি ভালো নেই বৃহস্পতি ভালো নেই বলেই তার দুধ খেলে অ্যালার্জি হচ্ছে দুধ খেলে বদ হজম হচ্ছে গ্যাস হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যাগুলো তার মানে তাকে দুধের দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট তাকে তাহলে ইউজ করাও ছানা খাওয়াও তাকে মিষ্টি খাওয়াও পনির খাওয়াও পিওর দুধটা খেলে হয়তো তাদের সমস্যা হতে কারণ এইগুলো করলে আমার বৃহস্পতি এনহ্যান্স হয় বৃহস্পতি এনহ্যান্স হয়
এবার যদি আমি সায়েন্সে আসি শনি মানে কেলিয়াম বৃহস্পতির মধ্যে পটাশ রয়েছে আমার শরীরের মধ্যে তাহলে কতটা পটাশ আছে আচ্ছা আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম তাহলে এই যে বিষয়গুলো তার মানে ওই এনার্জি তার মানে তোমার মধ্যে শনি নিচস্ত মানে তোমার মধ্যে শনির এনার্জি কম তাহলে এবার শনির এনার্জিকে বাড়াতে হয় কিভাবে তাই এনার্জি যদি বাড়াতে হয় এনার্জি বাড়ানোর তো উপায় আছে আরে লাইট চলে গেলে তো তার তো একটা উপায় আছে আমি আবার তো জেনারেটার চালাতে পারি বা অন্য কিছু চালাতে পারি তাহলে একটা প্ল্যানেট যদি নিচস্ত হয়েও যায় তাকে রাত পাওয়ার তো উপায় আছে সেটা টোটকা করলে হবে না সেটা মাথায় চন্দন দিলে হবে না সেটা তুমি দই খেয়ে চাকরিতে বেরোলে হবে না তার জন্য তোমাকে ডেডিকেটেডলি কাজ করতে হবে তোমাকে সিস্টেম ফলো করতে হবে তোমার ফুড হ্যাবিটের মধ্যে সেই খাদ্য তালিকার মধ্যে সেই খাবারগুলো থাকবে যা কেড়ে তোমার বৃহস্পতি এনার্জি তুমি গেন করতে পারো সেই খাবারের মধ্যে সেই ফুড হ্যাবিট থাকবে যা কেড়ে মঙ্গল এনার্জি তোমার গেন হবে তোমার কালারের মধ্যে সেই কালার তোমাকে পড়তে হবে যে কালার বৃহস্পতি এনার্জিকে এনহ্যান্স করবে বৃহস্পতি নিচস্ত অনেকে ইয়োলো পড়তে আরম্ভ করে না তাহলে খুব ভুল হয়ে যায় অরেঞ্জ পড়ো ডাইরেক্ট হলুদে যেও না হলুদকে একটু কম্বিনেশন করে পড়ো তাহলে বৃহস্পতিকে কারণ সে তো নিচস্ত যে নিচস্ত সে তো দুর্বল তাকে তো হাত ধরতে হবে চলো বাবা আমার সাথে তুমি দাদুকে যদি বলি দাদু তোমার চলো ঠাকুর দেখতে দাদুর আশি বছর বয়স তা দাদুর তো হাত হাত ধরে আমাকে ঠাকুর মণ্ডপে যেতে হবে পাঁচটা ঠাকুর দেখতে পাবো না দুটো ঠাকুর দেবো কিন্তু আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাবো কিন্তু তার হাত হাত ধরতে হবে তাহলে বৃহস্পতি নিচস্ত তাহলে ডাইরেক্ট তার রঙকে ধরে নিলে হবে না তাহলে তার রঙকে আরেকটা রঙের দ্বারা ধরে কারণ সেই রঙটা তার হাত ধরে এইটা আমি জিজ্ঞেস করি ধরুন ধরো যেটা বললে কমলা পড়লাম ওকে এটা কি সবসময় এইটাই পড়তে হবে না আস্তে আস্তে আমি হলুদের দিকে যেতে পারি আস্তে আস্তে এই হলুদের দিকে যেতে পারি এক্সাক্ট আমি ঠিকই বলেছো আমি আস্তে আস্তে হলুদের দিকে যেতে পারি কারণ একটা মানুষ তো কিওর হয় আস্তে আস্তে আমি হলুদের দিকে কিন্তু ডাইরেক্ট হলুদ যদি আমি প্রথম থেকে শুরু করলাম তাহলে আমার মধ্যে আবার একটা নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি হতে পারে আমার মধ্যে মনে হলো যে চাকরিতে যাব ইন্টারভিউটা দেবো খুব ভালো হবে কিন্তু যে হলুদটা পড়ল পারবো তো পারবো তো এই যে কিন্তু কিন্তুগুলো চলে আসে কেন কালার আমাকে কোথাও না কোথাও অ্যাকোমোডেট করতে পারবে কালার আমাকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এছাড়াও আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডেরও অনেক হিসেব থাকে আরও অনেক ব্যাপার থাকে কারণ আমাদের একটা কনসিয়াস মাইন্ড থাকে আর একটা সাবকনসিয়াস মাইন্ড থাকে তো কনসিয়াস মাইন্ড সেটা আমাদের সবসময় সঙ্গে সঙ্গে চলছে আর সাবকনসিয়াস মাইন্ড সে আমাদের সঙ্গে চলে না যখন আমরা খুব রিলিফ থাকি বা যখন আমাদের মানে কাজকর্ম করি না সেগুলো সে স্টোর হতে থাকে আর সে কখন সে অবচেতন মন আমাদের জায়গা দেয় যখন আমরা কোনো জিনিস ভুলে যাই তখন কিন্তু অবচেতন মন আমাদেরকে সে সারাটা দেয় তার মানে এখানেও কিন্তু সেই প্ল্যানেটারি পজিশান তার মানে তোমার অবচেতন মন কতটা ভালো তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছ তুমি জানো যে এখানে মিষ্টির দোকানটা পা তুমি হয়তো কোনো একটা রাস্তা দিয়ে কোনো একদিন গেছো আবার সেই রাস্তা দশ বছর পরে যাচ্ছ তোমার মনেও থাকার কথা না সেই রাস্তাটা কিন্তু ওই অবচেতন মন তোমার কোথাও না কোথাও ওই রাস্তা দিয়ে একবার যে গেছো মিষ্টির দোকানটা দেখেছো তোমার হয়তো মনে আছে যারা ছিল না বা থাকার কথা দশ বছর পরে কিন্তু অবচেতন মন ঠিক ওই রাস্তা দিয়ে যখন তুমি ক্রস করবে ও কিন্তু অটোমেটিক তোমার মাথাটা বা দিকে ঘোরাবে যে এই জায়গায় মিষ্টির দোকানটা ছিল না তার মানে এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু এইগুলো কাজ করে এটাও কিন্তু প্ল্যানেটারি পজিশন তার তোমার দ্বিতীয় ভাব খুব ভালো দ্বিতীয় ভাব থেকেই তো আমরা আমাদের মনটাকে খুঁজে পাই আমার দ্বিতীয় ভাব যার দ্বিতীয় ভাব যত স্ট্রং তারা দেখবে তাদের বুদ্ধি বেশি ভালো তাদের তারা মনে রাখতে পারে অনেক বেশি দিন ধরে অনেক দিন ধরে তারা মনে রাখবে দ্বিতীয় ভাব যাদের খুব ভালো তারা ভুলে যায় না চট করে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রবল হয় তাদের অবচেতন মন অনেক স্ট্রং হয় আচ্ছা এগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তো এইভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখো আলোচনা জ্যোতিষশাস্ত্রে যদি আলোচনা করো তাহলে শেষ হবে না বিরাট সাবজেক্ট এত বড় সমুদ্র সাবজেক্ট এই সমুদ্রশাস্ত্র মনে হয় আমি মনে হয় দেখিনি সত্যি কথা বলতে এখনো শেষ করতে পারিনি আমি শেষ করতে পারিনি আর শেষ করতে পারবো কিনা আমার মনে হয় সন্দেহ আছে এবং মানে আমার কাছে যা আমি বই দেখে মানে আমার কাছে যা বই আছে মানে আমার শোয়ার জায়গা কম বইয়ের সংখ্যা বেশি এমন অবস্থা আমি তোমার বাড়িতে গেলে বসতেও দিতে পারবো না এমন একটা অবস্থা কিন্তু আমার মনে হয় এই বইগুলো একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার পড়লে আরেকবার আরেকটা মনে হচ্ছে তৃতীয়বার পড়ার পর আরেকবার শেষ করবো কখন কখন আমি কোডিং করবো এই বইগুলোকে আমার মনে হয় তার জন্য বহু জন্ম লাগবে যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রটা এত সহজ নয় একটা মানুষ তাকে দাঁড় করান ইটস নট আ জোক এটা কিন্তু জোক না জানো তো ভীষণ কঠিন একটা সাবজেক্ট তার কারণ তোমার টেম্পারামেন্ট আমাকে বুঝতে হবে তুমি আমার কাছে এসছো কনসালটেন্ট নিতে এসছো তোমার লাইফে একটা বড় ইচ্ছে আছে তুমি ভেবে নিয়েছো আমি লাইফটাকে এই গোল সেট করে রেখেছি এই গোলে আমি পৌঁছবো তার জন্য আমি একজন ভালো অ্যাস্ট্রোজার কনসাল্ট করবো কী করবো তাহলে তোমার ডেডিকেশান দরকার মানে আমি যা বললাম সেই পথটা তোমাকে কিন্তু চলতে হবে যদি
আজকে যদি আমরা শুক্র নিয়ে আলোচনা করি তাহলে শুক্র আমাদের শরীরের যে ইমিউনিটি তাকে দেখছে এই করোনা যখন হলো তখন শুক্র আমাদের পাওয়ারফুল করা দরকার ছিল কারণ শুক্র যত যাদের কম তাদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার বেশি চান্সেস ছিল তো শুক্র আমাদের ইমিউনাল সিস্টেমকে দেখে বৃহস্পতি আমাদের পেটের অংশকে দেখে পেটের অংশকে দেখে আবার তুমি যদি বুধকে দেখো তাহলে বুধ আমাদের যৌনাঙ্গকে দেখছে আচ্ছা হ্যাঁ শনি আমাদের হাড়গুলোকে দেখছে এইভাবে বিষয়গুলো আবার মঙ্গল আমাদের ব্লাডকে দেখছি এইভাবে জিনিসগুলো আসে আবার যদি এবার ভাঙতেও হয় এবার কেন ভাঙতে হয় তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি এবার মঙ্গল যদি ব্লাড হয় এবার ব্লাড সেল তো আসে লোহিত কণিকা বা রক্ত কণিকা দুটোর মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে শ্বেত কণিকা লোহিত কণিকা আমরা পড়েছি তো সেখানে যদি শ্বেত কণিকা হয় তাহলে শুক্র আর চন্দ্রের কানেকশান চলে আসবে আবার যদি লোহিত কণিকা হয় তাহলে বা রক্ত কণিকা হয় তাহলে শনি মঙ্গলের কানেকশান আসছে তো এইভাবে জিনিসগুলোকে ভাঙতে হচ্ছে আর বেসিক্যালি যদি তুমি বলো তাহলে এটা বলে যে বৃহস্পতি টাকা পয়সা দেয় না না এইগুলো ওই ওইটাই আমি বলতে যাচ্ছি বেসিক্যালি একটা মিথ আমাদের মার্কেটে চলে সেটা হচ্ছে বৃহস্পতি খুব ভালো তো টাকা পয়সা চলছে মানে বৃহস্পতি তুঙ্গে তার মানে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি কোনো প্ল্যানেটের সেইভাবে কোনো কাজ নেই কাজটা তোমাকে যেটা বোঝালাম ভাব যার যেটা ভাব সেই ভাবের যে প্রতি সেই প্রতি অনুযায়ী কাজ অ্যাকচুয়ালি এরা কিন্তু নিউট্রাল প্রত্যেকে নিউট্রাল শনি মঙ্গল বৃহস্পতি কেতু শুক্র রবি চন্দ্র সবাই নিউট্রাল কেন নিউট্রাল এরা অ্যাক্টিভেট হয় কখন এরা ভাবে পড়ার পর অ্যাক্টিভেট হয় ভাবে পড়ার পর মানে আমি যখন চারটা পেলাম বারোটা রাশি পেলাম এই রাশিতে যেখানে লগ্ন পেলাম তারপর থেকে ওই এক দুই তিন চার পাঁচ এই বারোটা ঘরের মধ্যে কে কোন ঘরে বসে রয়েছে রবি পঞ্চম ঘরে বসে রয়েছে মানে রবি পঞ্চম ঘরে বসে তা কারো যদি মানে আমি মেষ লগ্ন দিয়ে বোঝাই তাহলে মেষের যদি হয় হিসেবে তাহলে পাঁচ সেই পঞ্চম ভাবের মালিক হয়ে গেল রবি এবার রবি কোথায় বসে রয়েছে দেখা গেল অষ্টমে বসে রইল তাহলে এই যে রবি সে পঞ্চমপতি হয়ে অষ্টমে বসে রইল তার মানে বিদ্যায় বাধা আচ্ছা যখন আমি বৃষ লগ্নে চলে যাব তখন এই রবি তখন আর বিদ্যার কারক গ্রহ হবে না তখন এই রবি তখন মায়ের কারক গ্রহ আবার এই রবি তখন সফলতার কারক গ্রহ যখন আমি মিথুনে চলে যাব তখন এই সিংহের গড়টাই আমার সম্পর্কের কারক গ্রহ হয়ে যাবে আমার আয়ুর কারক গ্রহ হয়ে যাবে আবার যখন এই সিংহ যখন আমার দ্বিতীয়ভাবে হয়ে যাবে কর্কট লগ্ন যদি হয়ে যায় এই সিংহ হয়ে যাবে আমার মনের কারক গ্রহ আমার গলা আমার মুখমণ্ডল আমার ভাবনা আমার মানসিকতা এইভাবে কিন্তু বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি নইলে রবি হ্যাঁ এবার যদি বলো যে প্ল্যানেটের কি নিজস্বতা নেই নিজস্ব আছে রবি মানে আমরা কি বুঝি সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সে একজন ভালো কনসালটেন্ট ভালো অ্যাডভাইজার তারপরে ভালো চিকিৎসক ভালো আয়ুর্বেদিক নলেজ থাকা বা তারপরে ধর্ম সম্পর্কে নলেজ থাকা মঙ্গল মানে সে ওয়ারিয়ার তার মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ব্যাপার থাকবে সে যুদ্ধ করতে ভালোবাসে আবার তবে যদি আমরা খুব সুন্দর করে যদি আমরা ভাবি ভাবগুলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্ল্যানেটকে গুরুত্ব না দেওয়াটা খুব প্রয়োজনীয় দেখো প্ল্যানেটকে গুরুত্ব দিতে দিতে যেটা হয়ে গেছে আজকে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা চলে এসছে ভুল ধারণাটা কীরকম সেটা হচ্ছে যে এই সাড়ে সাথে শনি ভিলেন শনি ভিলেন শনি ভিলেন সাড়ে সাথে সাড়ে সাথে সাড়ে সাথে না শনি কোন ভাবের কারো গ্রহ সে যদি অষ্টমপতি হয়ে আপনার চন্দ্রের উপর দিয়ে পাস করছে তাহলে হয়তো সে পীড়া দিতে পারে সে দ্বাদশপতি বা ষষ্ঠপতি হয়ে যদি আপনার রাশির উপর দিয়ে যাচ্ছে বা আপনার নক্ষত্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে সে একটা সমস্যা দিতে পারে কিন্তু বেসিক জায়গায় আমি যদি বলি যে সাড়ে সাতই সাড়ে সাতই তাহলে সাড়ে সাতই তো বেসিক্যালি কোনো ভূমিকা নেই কারণ সাড়ে সাত বছর ধরে শনির খেয়ে দিয়ে কাজ নেই শনি আমার পেছনে পড়ে থাকবে শনি একটা ঘর দিয়ে যখন যাবে আমাদের একটা রাশিতে তিনটে করে নক্ষত্র থাকে তাহলে সেই তিনটে নক্ষত্র সে সে ট্রাভেল করে এবার আমাদের কোনো না কোনো একটা নক্ষত্রে জন্ম হয়েছে আমার ধরে নিলাম মকর রাশি শ্রবণা নক্ষত্র তাহলে শনি যখন শ্রবণ নক্ষত্রের উপর দিয়ে যাবে তখন সে আমার ওপর ফল দেবে এবং কি ফল দেবে সে যেভাবে কারক গ্রহ সেই ভাবের ফল দেবে সে যদি রাশির অধিপতি এবং দ্বিতীয়ের অধিপতি তেমন রাশির অধিপতি মানে দেহের কোনো প্রবলেম দিতে পারে আর দ্বিতীয় মানে আর্থিক কোনো প্রবলেম দিতে পারে এইভাবে বিষয়টা কিন্তু ভাবতে হয় বুঝতে পারলে বিষয়টা কারণ আমরা অনেকে ভাবি যে মানে খুব খারাপ খারাপ কারণ লগ্ন থেকে তো তোমার কারকটা বুঝতে হবে শনি কোন ভাবের কারক গ্রহ কারণ তোমার ধরো আজকে শনি যদি তোমার কর্মপতি হয় আর শনি যদি তোমার রাশির উপর দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই যখন তোমার সম্পদে গিয়ে কানেক্ট করবে তার মানে তোমার সেই সময় প্রফেশনাল কোয়ালিটি এনহ্যান্স হবে সেই সময় তুমি প্রমোশন পেয়ে যেতে পারো সেই সময় তোমার ইনক্রিমেন্ট হবে সেই সময় তোমার দুটো টাকা লাভ হবে সেই সময় তুমি ইনভেস্ট করলে সেখান থেকে প্রফিট আসবে এইভাবে জিনিসগুলোকে কিন্তু ভাঙতে হয় আজকে আমরা ভাঙি না বলে সমস্যা মানে এই যে শনির বলে যে এক তো পানিশ করে আবার এক এক সময় এরকমও হয়
তাকে ছারখার করে দেয় তো ন্যাচারালি এই গল্পটার থেকে আমরা যখন দেখি যে ন্যাচারালি শনি তার মাকে ছাড়েননি ন্যায়নীতির থেকে তো সে কেন আমাদেরকে ছাড়বে তো ন্যাচারালি শনি পানিশ করে না শনি অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে শনি আমাদের চুলকে পাকায় আমি যদি এইভাবে বলি তার মানে শনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করায় বেসিক্যালি শনি তোমাকে কিছু ট্রাভেল দেবে ট্রাভেল থেকে তোমাকে কিছু শিক্ষা নিতে বলবে সেখান থেকে কিছু লেসেন নিতে বলবে যে লেসেনটা তুমি আগামী পর্বে আর দেখাবে না যে লেসেনটা নিয়ে তুমি আগামী পর্বের ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করবে অ্যাকচুয়ালি শনি মানে কিন্তু আমি মনে করি খুব ভালো কারণ সে আমাদের শুধু আধ্যাত্মবাদ দেখায় না আমাদের ডেইলি লাইফে কীভাবে পথ চলতে হয় তার পুরো হিসেব নিকে সে ডিসিপ্লিন একদম ডিসিপ্লিন সে হচ্ছে আর্মি সে হচ্ছে মিলিটারি সে হচ্ছে একটা মিলিটারি সংস্থা মানে সে বলছে উইদাউট ডিসিপ্লিন আমি তোমাকে সাফ শেষ করে দেবো আর তুমি ডিসিপ্লিনে চলে তোমাকে আমি রিওয়ার্ড দিয়ে যাও একটার পর একটা রিওয়ার্ড দিতে থাকবো তো এইটা হচ্ছে শনি কিন্তু এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা জীবনে এত ভুল করি এত ভুল করি আর এত ভুল করি বলেই আমরা শনিকে এত ভয় পাই কারণ আমরা ভাবি শনি মনে হয় এই আমার ওই ভুলের জন্য মানে শনি মনে আমাকে আবার দণ্ড দেবে তার মানে আমরা জানি আমরা কোথাও ভুল করছি যার জন্য শনিকে ভয় পাচ্ছি এবং এটা আবার কিছু অ্যাস্ট্রোজার এটাকে আবার ক্রিমও করে নিচ্ছে তার কারণ সেই অ্যাস্ট্রোজারও জানে যে এই শনির ভয় দেখালেই এর কাছ থেকে পকেট থেকে অনেকগুলো পয়সা আমি বার করতে পারবো এইভাবে কিছু চলছে যেটা সত্যি জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে আগামী দিনের জন্য হয়তো খুব ক্ষতিকারক বার্তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে এই নিয়ে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি ধরুন ধরো আমি লাইফে ভুল করছি সবাই ভুল করে কেউ এরকম নয় যে একবারে ইয়ে পথে চলছে এবার ভুল তো করছে যান মানে জ্ঞাত অবস্থায় বা অজ্ঞাত অবস্থায় তারপর দেখা গেল তার লাইফে চল্লিশ বছর বয়সে শনির সাড়ে সাথে পড়ল এবার এই যে কর্মগুলো সে করেছে যা যা ভুল সে করেছে লাইফে বা ক্রাইম যে করেছে ওকে সেটা কি পানিশমেন্ট সেই সময় পাবে সেই সময় পাবে সেই সময় পাবে একটা সাড়ে সাথে ইন্ডা সেন্স মানে শনি যখন তোমার চন্দ্রের কাছাকাছি এসে গেছে এবং চন্দ্র যখন শনি তোমার চন্দ্রের নক্ষত্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন সে তোমাকে পানিশ করবেই করবে এবার যদি তুমি ভালো করে থাকো সেটা রিওয়ার্ড সেটা রিওয়ার্ডও দেবে এবার এইখানে মজাটা হচ্ছে কি আমাদের জন্ম সম্পদ বিপদ তোমাকে আমি বোঝালাম তার মানে তোমার যে নক্ষত্রে জন্ম সেই নক্ষত্রটা তোমার জন্ম নক্ষত্র তার পরের নক্ষত্রটা সম্পদ নক্ষত্র তার পরের নক্ষত্র বিপদ নক্ষত্র এবার শনি বিপদ কখন দেবে তোমাকে যখন সে বিপদ নক্ষত্রে যাবে তখন সে পানিশটা করে দিয়ে চলে যাবে আবার তোমাকে রিওয়ার্ড কখন দেবে যখন সে সম্পদ নক্ষত্রে যাবে তখন সে তোমাকে রিওয়ার্ড করে দিয়ে যাবে এবার রিওয়ার্ড দেবে কি দেবে না ডিপেন্ড করবে তোমার করবে আচ্ছা আচ্ছা এবার তুমি সেখানে রিওয়ার্ডটা পাবে না তুমি সেখানে ওই পেনাল্টিটা পাবে মানে বিপদের ফল পাবে না সম্পদের ফল পাবে সেটা ডিপেন্ড করবে অ্যাসপারিও পারমা মানে এরকম কি হতে পারে যে সম্পদের কর ফলো পেলো আবার বিপদের আমি ভালো কর্ম করেছি খারাপ কর্ম করেছি সম্পদের সময় সম্পদটা পেয়ে গেলাম বিপদের আলো বিপদটা পেয়ে গেলাম অবশ্যই ডেফিনেটলি তো আমরা তো দুরকম কাজও করি আমরা পিঠেও মানি তাহলে দুরকম কাজ যখন আমরা করি তাহলে আমরা কটু কথাও বলি আমরা নেগেটিভ চিন্তা করি নেগেটিভ চিন্তা মানে নেগেটিভ থটস মানে পেনাল্টি আর রাহুর কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট সবাই ভয় পায় রাহুকে দেখলে সবাই ভয় পায় রাহুর যোগ চলছে রাহুর যোগ চলছে রাহুর দশা তুমিও বলছিলে যে সেই সময় হ্যাঁ যে রাহু গল্পটা আমি রাহুল গল্প বলেও রেখেছি আমার চ্যানেলে আমার রাহুল অনেক বড় রাহুল গল্প মোটামুটি সবাই জানে সবাই জানে হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে রাহুল মা চেয়েছিলেন রাহুল মা চেয়েছিলেন তাকে যখন বলা হয়েছিল যে তুমি কীরকম সন্তান চাও সে বলেছিল যে আমি এমন এক সন্তান চাই যে দৌড়দণ্ড পোতা হবে এবং যাকে দেখে সবাই রীতিমতো ভীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এরকম একটা সন্তান চাই দৌড়দণ্ড পোতা এক সন্তান চাই তো রাহুল মা সিংহিকা তুমি তো জানোই সে সবাই জানে মোটামুটি তো রাহুল আমার গল্প বলা আছে তো এই যে রাহুকে দৌড়দণ্ড প্রতাপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা যদি আবার ওই চার্নিংয়ের গল্পে যাই অমৃত হ্যাঁ যদি গল্পে যাই সেখানেও রাহুকে তোর আমরা গল্প পাই তো আলটিমেটলি আমরা যদি আমরা যদি মরাল অফ দ্য স্টোরিতে আসি তাহলে আমরা দেখব যে যেহেতু রাহুকে তোর গলা কেটে দেওয়া হয়েছিল রাহু সেখানে অমৃত সেবন করতে যাচ্ছে সেই সময় তার বিষ্ণুর ইয়ে দিয়ে তার শিরোচ্ছেদ করে দেওয়া হলো কিন্তু তার বডির পার্টের মধ্যে যেহেতু অমৃতটা পড়ে গেছে তাই রাহু আর কিন্তু দুজনেই জীবিত এবার জীবিত থাকলে তো হবে না এবং যেহেতু তারা অমৃত গ্রহণ করে নিয়েছে তা মানে তারা দেবত্ব লাভ করে ফেলেছে এবার দেবত্ব লাভ করলে তো করো না তাহলে তাদেরকে ব্রাহ্মণ করতে হবে এবার সে ব্রাহ্মণ করতে গেলে তাদেরকে ব্রহ্ম মন্ত্র দিতে হবে ব্রহ্ম তাদের কানে কিন্তু সেই রাহু আর কেতুর কানে কিন্তু মন্ত্র দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন হ্যাঁ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে উপনয়ন দিয়েছিল উপনয়ন মানে পইতে হওয়া হয় ঠিক আছে রাহু কেতুর পইতেও হয় এবং রাহু কেতুকে ব্রাহ্মণ আকার দিয়ে দেবতার আসনেই বসানো হয় এবং তারা
রাহুল হচ্ছে বড় কাটা কেতু হচ্ছে ছোট কাটা কি বললাম বুঝতে পেরেছ রাহু হচ্ছে বড় কাটা কেতু হচ্ছে ছোট কাটা এবার কেন তার কারণ হচ্ছে রাহু আর কেতু হচ্ছে টাইম সময় এরাই কাল এই জন্য কাল সর্প কাল সর্প তোমরা বলো না তো এরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কাল এবার কাল কেন বলা হচ্ছে তার কারণ যেহেতু এটা টাইমকে নির্দেশ করে সময়কে নির্দেশ করে রাহু কেতু কোন দিকে যান ক্লক ওয়াইজ করে কিন্তু বাকি সব প্ল্যানেট কিন্তু প্ল্যানেটিক ক্লক ওয়াইজ তার কারণ আমাদের জন্মের পর আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমরা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি তাই প্ল্যানেটগুলো উল্টো দিকে ঘুরছে কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোন দিকে মৃত্যুর দিকে এবার আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু হলো তার মানে এই রাহু আর কেতু তার মানে এই যাত্রাপথ এবার এই সময় নির্ঘণ্ট ধরে ধরে আমাদের একটার পর একটা জীবনে চলতে থাকবে হয় ভালো কিছু ঘটবে না হয় খারাপ কিছু ঘটবে যা হোক একটা কিছু ঘটতে থাকবে এবার রাহু কেতুর মজাটা জ্যোতিষীরা ভুল ভুল করে যে রাহু এই ঘরে বসে রয়েছে তার মানে আপনাকে ক্ষতি করে দেবে না রাহু মানে টাইমিং তার মানে তুমি সময় আনু মানে নিয়মানুবর্তিতা বা সময়ানুবর্তিতা তোমার মধ্যে কতটা আছে তুমি তোমার টাইমকে কত কাজে লাগাও যে টাইমকে কাজে লাগায় তার রাহু তত ভালো সে রাহুকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে বলতে পারো তার কারণ সে তার সময়কে কখনো অপচয় করে না তার মানে তার রাহু ভালো যে সময় অপচয় করে তার রাহু খারাপ বিষয়টা হচ্ছে এই আমাদের জন্ম ছকে কিন্তু এই যে পথ চলা জন্মের সময় থেকে আবার রাহুকে রাহু মাথা আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হচ্ছি মাঠ মাথার মাথার পোষণকে রাহু বলা হচ্ছে বডি পার্টটাকে কেতু বলা হচ্ছে তো এবার কেন কাল এবার কেন রাহু রাহুকে এবার কেন কাল আর সর্প যদি আমরা এটাও বোঝাই তার মানে আমরা মাথাটা আর পুরো বডিটা এই যে বডিটা এটা তো সর্প দেওয়া হয়েছে তো এবার আমরা যখন মায়ের এই থেকে আমাদের যখন গর্ভ থেকে বেরোচ্ছি আমরা তখন আমাদের প্রথমে মাথাটা বেরোয় তাই তো তাহলে রাহু আগে বেরিয়ে গেল তারপরে কেতু পর্ষণটা বেরোচ্ছে এবার কোন মুহূর্তে একটা বার্থ হচ্ছে ধরো তোমার জন্ম এগারোই সেপ্টেম্বর উনিশশো পঁচানব্বই কটার সময় দুপুর একটা কুড়ি তাহলে কটার সময় জন্ম দুপুর একটা কুড়ি তাহলে কাল কি ওই এগারো তারিখের ওই একটা কুড়ি ওইটা তোমার কাল আচ্ছা ওই মুহূর্ত ওই কাল হলো তোমার তাহলে সর্ব কেন বলা হচ্ছে তাহলে ওই কালে মানে ওই সময়ের একটি বডি মানে পুরো মানে যখন মাথাটা বেরোলো তারপরে যখন পুরো মাথাটা যে বেরোলো তখন কিন্তু জন্ম হলো না কিন্তু বডিটা বডিটা বেরোতে হবে পুরো বডিটা যখন সূর্যের আলোয় আসবে তখন সে পুরো জন্মটা সংগঠিত হলো তার মানে আমি যে মায়ের গর্ভ থেকে বেরোলাম বেরোনোর পরে যে সূর্যের আলোয় আসলাম যে সময় আমার জন্মটা হলো যে সময় আমার সর্প মানে মায়ের গর্ভ থেকে এই সর্প সর্প মানে দেহ বেরোলো তাহাকে একটা কাল সর্প বলা হয় অর্থাৎ সেই মুহূর্তকে কাল সর্প বলা হয় তার মানে কাল সর্প কোনো দোষ নয় কাল সর্প কোনো জিনিস নয় কাল সর্পটা হচ্ছে এটা মুহূর্ত জ্যোতিষীরা সেটাকে রাহু কেতু দিয়ে খুব ভুল করে ফেলেছে আজকে মানে এর পড়াশোনাটা কম বলে এটা আমার মনে হয় এটা পড়াশোনার জানার অভাবের থেকে এটা হয় কিন্তু আজকে বেসিক জায়গা হচ্ছে রাহু কেতুর এই হচ্ছে ভূমিকা আর রাহু মানে হচ্ছে তোমাকে টাইম টু টাইম তোমাকে তোমার এই যে জন্ম হলো এবার তোমাকে সময় মেপে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাই তো যে যত পাংচুয়াল তার রাহু তত ভালো যে যত পাংচুয়াল না তার রাহু তত খারাপ তাহলে রাহু ভালো করতে গেলে কি করতে হবে আমার এখান থেকে পরিষ্কার হিসেব তোমার পাংচুয়াল সিস্টেমটা এইটা যাবে আর এই সময়কে যে মূল্য দেয়নি তার জীবন দৌড়দণ্ড প্রতাপ হবে না আজকে দেখো যত বড় বড় খেলোয়াড় দেখো যত বড় বড় গুণীজন দেখো তারা তাদের সময়কে প্রচন্ড মানে সময়কে মূল্য মূল্য এবং সময়কে সম্মান দিয়েছে সব থেকে বড় রেসপেক্ট দিয়েছে এবং সময়কে সম্মান দিয়েছে বলে তারা তাদের কর্মে আজকে এত বড় জায়গায় কিন্তু উঠে গেছে একটা মা শাহরুখ খান কিন্তু এমনি শাহরুখ খান হয় না বিরাট কোহলি এমনি বিরাট কোহলি হয় না আজকে অমিতাভ বচ্চন এমনি অমিতাভ বচ্চন হয় না এর জন্য অনেক ডেডিকেশন প্রয়োজন হয় এর জন্য কর্ম করতে হবে তার মানে তোমার টাইমটা কিন্তু খুব মেটেরিয়াল মানে ব্যাপার তুমি কোন সময়কে তুমি কতটা কাজে লাগাচ্ছ এই সময়কে তুমি তোমার নিজের মানে মানে পজিটিভ হয়েতে তুমি তোমার জীবন গোছাতে কাজে লাগাচ্ছ নাকি নেগেটিভ হয়েছে তুমি তোমার জীবন গোছাতে কাজে লাগাচ্ছ যদি নেগেটিভ হয়েতে হয় তাহলে তো এখন দেখতেই পাচ্ছ মিনিটে মিনিটে এখন সব নেতা মন্ত্রীরা সব চলে যাচ্ছে হাওয়ালাতে শ্রী ঘরে চলে যাচ্ছে তার মানে কোথাও না কোথাও কেউ সম্মান দেয়নি আজকে এত বড় পোস্টের লোক হয়ে কেন আমি আজকে ওই জায়গায় চলে গেলাম কেন আজকে তার মানে আমি কোথাও না কোথাও আমি সবাইকে ওই যে সময়কে তুমি মূল্য দাওনি তাই সময় তোমাকে সময় মতো কাজটা দেখিনি যেটা আমার তোমার নেগেটিভ চিন্তাও করা যাবে না বুঝতে পারলে আজকে এত গভীর বিষয় আমরা কিন্তু আলোচনা করি মানে আমরা ভাবিও না 
যে নেগেটিভ চিন্তা করলে কি সত্যি নেগেটিভ হয় প্রচুর নেগেটিভ হয় প্রচুর নেগেটিভ হয় এই যে সাবকনশাস মাইন্ড তোমার নেগেটিভকে যে স্টোর করে রাখলো ও তো জীবনে তোমার পেছন ছাড়বে না যতক্ষণ না তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে যতক্ষণ তোমার আত্মশুদ্ধি হবে আচ্ছা এটা কিন্তু খুব ভ্যালিড পয়েন্ট আর এই এই এর প্র্যাকটিসের মেন কারণ কিন্তু হচ্ছে সোনিয়া রাঘু আর সোনিয়া রাঘু মানে যত ইলিগাল কাজ যত অপকর্ম যত নোংরা কাজ সব সোনিয়া আচ্ছা কেন জানো তার কারণ এরা ট্রিট করে এরা দেখে এটা করলে তো গ্রো করে যায় তারা মানে হয়তো তারপর তো মানে পানিশ হতেই হবে হ্যাঁ কিন্তু ওটাই তাড়াতাড়ি কিন্তু গ্রো করে যায় তারা কোনটাই মানে এই যে ইলিগাল কাজ করে না না ও তো তাড়াতাড়ি বারুদ তো তাড়াতাড়ি ফুস করে তারপরে তারপর আমার তো জানাতে পারবে না তো ফুস মানে বারুদ হয়ে লাভ নেই আমাকে বারুদ হয়ে লাভ নেই ঘড়ির ছোট পাটা হও সেকেন্ডের কাটা হয়েও লাভ নেই কারণ সেকেন্ডের কাটা খুব দব দব করে দৌড়ে আর ছোট পাটাটা সব থেকে আস্তে আস্তে দৌড়ো কিন্তু সে খুব পাটা খুব ধীরে সুস্থ থাকে এই জন্য বুঝু ঘড়ির ছোট পাটা হওয়া না আমার মনে হয় বড় পাটা হয়ে লাভ নেই ছোট পাটা হওয়া সব থেকে দামি কাজ এবং সোনিয়া রাহু কেন পানিশ করে তোমাকে বললাম সোনিয়া রাহু না যত নোংরা কাজগুলো না আমাদের উপর থুপে দেয় দেয় যে দেখি এই লোকটা একে দেখে এটা দিয়ে কতটা এখান থেকে ওভারকাম করতে পারে ধরো কেউ মানে কেউ হয়তো ঘুমোতে খুব ভালোবাসে তাকে শনি বলে দিয়ে আরও পাঁচ ঘন্টা ঘুমা এরকম একটা ব্যাপার মানে শনি এনার্জিটাই তার জন্মছকে এরকম যে আরও পাঁচ ঘন্টা তুমি ঘুমো রাহুর কারো কথা রাহুল খারাপ রাহু খারাপ না রাহু কোনো দিন কারো খারাপ হয় না রাহু ওই জায়গায় বসে রয়েছে মানে তোমাকে সে অলসতায় ভোগাবে সে তোমাকে আদর্শ দেবে সে তোমাকে বলবে আর একটু ঘুমোও পাঁচ মিনিট কিন্তু ঘুমোলেই তোমার বিপদে এই ঘুমোলেই তোমার জীবনের কেরিয়ার কেরিয়ারের অনেকটা অংশ শেষ হয়ে গেল তোমার কেরিয়ারের শুভ দিক চলে গেল তাহলে আমার কি করণীয় তাহলে ঘুমটা বাদ দিয়ে আমার সেখানে পায় পাংচুয়াল হয়ে কাজটা করা মানে এই জিনিসগুলো যদি আমার ঘুম পায়ও তবু আমি অ্যালার্ম সেট করে রেখেছি ছটার জায়গায় ছটা অ্যালার্ম পেয়েছে উঠিনি কিন্তু ছটা পাঁচে ঠিক উঠে গেছি ছটা পাঁচে আবার অ্যালার্মটা পেয়েছে ছটা পাঁচে উঠে গেছি কিন্তু আমি উঠেছি আমার কষ্ট হয়েছে ঘুম ঘুম চোখে আমি পড়েছি আবারও ঘুম মানে ঘুম এসে গেছে তন্দ্রায় ঢুকে ঝুলে গেছি কিন্তু এইটা প্র্যাকটিস করতে করতে আমি বলবো প্রত্যেক দিন ছটায় উঠছি তখন কিন্তু তুমি রিওয়ার্ডেড এটা প্র্যাকটিস তার মানে সব প্রত্যেকটা প্ল্যানেটও দেখে তুমি কি প্র্যাকটিস করছো তুমি ম্যাল প্র্যাকটিস করছো না তুমি গুড প্র্যাকটিস করছো তুমি যদি ম্যাল প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি খারাপ ফল পাবে আর তুমি গুড প্র্যাকটিস করো তাহলে গুড প্র্যাকটিস পাবে তুমি আর একটা জিনিস রাহুতে বলে যে রাহু কোনো কিছু স্টেবিল রাখে না মানে আমি যদি ব্যবসার দিক দিয়ে বলি যে এই ব্যবসা করছে ওটাকে গ্রাস করে নেবে তখন মানে মনে থাকবে যে কারো যদি রাহুর দশা চলে যা এটা চলছে না তাহলে আর একটা শুরু করি মানে এইরকম করে দেয় হ্যাঁ ঠিকই বলেছো ওই যে বললাম না রাহু মানে রাহু অ্যাকচুয়ালি এরা কি করায় না এরা না কিছু কিছু এরা খুব সম্ভব হয়নি ব্যাপার আমি আমার মনে হিপ্নোটাইজ করে দেয় রাহু রাহুর ব্যাপারটা হচ্ছে খুব মায়াবি ম্যাজিক্যাল হ্যাঁ মানে তুমি হয়তো রাহুর দশা চলছে বা তোমার রাহু হয়তো খুব নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্টে বসে রয়েছে জন্মছকে দেখা যাচ্ছে তুমি হয়তো ভাবলে যে তোমার বাবা মা বলছে তুমি বাবা তুই এটা করিস না এটা কিন্তু ভুল হবে তো তুমি ওই কাজটাই করছো কেন তুমি ভাবছো ওই কাজটাই ঠিক কেন রাহু তোমাকে ওই মায়াবি সেক্টরের মধ্যে ফেলে রেখেছে তুমি ভুলটাকে ঠিক বলে মনে করছো এই যে রাহুর এই সেগমেন্টটা এবার এই ভুলটা আমি ঠিক করছি না ভুল করছি এবার এটা যদি তোমাকে ঠিকঠাক করে গাইড করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আর গ্রাস হবে না তুমি যে কথাটা বললে গ্রাস মানে আমি হয়তো বললাম কেউ হয়তো ভুলটা করছে তার বাবা মা হয়তো তার সেই সন্তানকে নিয়ে আসলো সে আমি তাকে বোঝালাম যে তুমি কিন্তু তোমার বাবা মার কথাটাই চলো বা আমি দেখলাম তার বাবা মা ভুল বলছে রাঘু আবার ভুলটাকে ইন্টারে ভুলটাকে আবার নিয়েও নেয় তার কারণ হয়তো দেখা গেল ছেলেটা ঠিকই করছিল কিন্তু বাবা মার কারণে সে আবার ভুল পথে চলে গেল বাবা মা ছেলেটা হয়তো চাইছিল যে মেডিকেল দেবো কিন্তু বাবার খুব ইচ্ছে ছেলে যেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয় বা ইলেকট্রনিক বা কমিউনিকেশন নিয়ে পড়ে এইখানে তার ইয়েরা চলে গেল বা ছেলেটা হয়তো চাইছে আমি স্পোর্টসম্যান হবো বা অভিনেতা হবো কিন্তু তার বাবা মা চাইছে তুমি বাবা পড়াশোনা করো কিন্তু দেখা গেলো তার জন্মছকে কিন্তু স্পোর্টসম্যান বা ওই ভালো একজন অভিনয় করার একটা যোগ্যতা রয়েছে কিন্তু দেখা গেলো তার বাবা মার চাপে তাকে এই জায়গায় আসতে হলো তাহলেও তোমার মানে কেরিয়ারটা ঝুলে গেল তার মানে কোথাও না কোথাও রাহু কিন্তু ভুলটাকে অ্যাডপ্ট করে তার মানে বাবা মার মধ্যে দিয়েও সেই ভুলটা চলে আসতে পারে এটাও কিন্তু একটা বিচার্য বিষয় তার মানে শুধু ছে বা মানে সন্তান ভুল করবে বা আমার রাহু খারাপ মানে আমি এবার আমার রাহু সেখানে আমাকে খারাপ করানোর জন্য অনেক মাধ্যম তৈরি করে রাখবে রাহুর এই ইলিংশন থেকে তোমাকে বাঁচতে হবে ওই জন্যই আমরা বলি রাহুর দশা যদি চলে যে কোনো কাজ একবারের জায়গায় পা
পুলিশের সতেরো ঘা আর রাহুর আঠেরো ঘা কেন রাহু আঠেরো বছর ধরে দশায় চলে তো কেন রাহু আঠেরো বছর ধরে আঠেরো রকম বসন্ত দেখায় এবার রাহু দা ঠাকুমা দিদিমারা বলতো দেখ নোংরা থাকবি না নোংরা জায়গায় রাহু লাগে সত্যিই তাই তার কারণ হচ্ছে রাহু হচ্ছে প্রচণ্ড টিপটপ রাহু মানে ওয়েল ডিসিপ্লিন আমি যেটা বললাম রাহু মানে সময় আর সময় মানে কিন্তু খুব ডিসিপ্লিন তার মানে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা বা সিস্টেম এই ব্যাপারটাকে সে বোঝাচ্ছে তাহলে যে রাহুর দশা ধরো কারো কানেক্ট হলো সেই দশায় সে কিন্তু খুব গেন করতে পারে যদি সে প্রচণ্ড টিপটপ থাকে তার বাড়িতে যদি সে কোনো রকম নোংরা জিনিসপত্র না রাখে এবার ধরো হচ্ছে যে জামা প্যান্ট বুঝে পড়তে হবে এক নম্বর কথা হ্যাঁ মানে এটা বললে আর অর্থ হচ্ছে তার কারণ দেখো তুমি যদি খুব লক্ষ্য করো ভালো সিনেমা আর্টিস্ট বা খুব ভালো যারা পস্ট লেভেলের সেলিব্রিটি যারা ভালো স্পোর্টসম্যান তার ঢিলে ঢালা জামা কাপড় পরে না এরা খুব টাইট ফিট পরে কেন বলতো এরা রাহুকে ইন্ট্যাক্ট করে রাখ তার রাহু মানে হচ্ছে খুব প্রমিনেন্ট একটা ব্যাপার যার মধ্যে রাহু খুব ভালো তার মধ্যেই তার মধ্যে কি বলবো সেই লিডারশিপ কোয়ালিটি তার মধ্যে অনেক বেশি বা তার মধ্যে সেই বিচক্ষণতাটা অনেক বেশি এবার দেখবে যত বড় বড় লোক তারা সবসময় টিপটপ থাকে ওয়েল ড্রেস থাকে মেনটেন ওয়েল শেপ থাকে তার মানে রাহু মানে তুমি নোংরা থাকতে পারবে না তোমার বাড়ি ঘর টিপটপ রাখতে হবে বিছানার চাদর প্রতিদিন চেঞ্জ করতে হবে বালিশের বেড বেড কভার বালিশের কভার সবসময় চেঞ্জ করতে হবে আজকে সকালে যে জামা কাপড়টা পরলে রাতের বেলা সেই জামা কাপড়টা পরা যাবে না আবার ধোয়া জামা কাপড় পড়তে হবে বাড়িতে মুরগির মাংসের ব্যবহার কমাতে হবে চন্দনের ব্যবহার বাড়াতে হবে দুধ খাওয়ার ব্যবহার বা বাড়াতে হবে এবং কিছুটা নিজেকে মেডিটেট করানো অর্থাৎ আত্মস্ত নিজে মেডিটেট করা মানে ঠাকুর ডাকা না সবাই জানে মেডিটেট করা মানে ঠাকুর ডাকা না নিজের মধ্যে আত্মস্ত হতে হবে কেন তুমি যখন আত্মস্ত হবে তখন তোমার ভেতরের যে সময় সে তোমাকে জানান দেবে বা তোমায় কি করতে হবে নেক্সট স্টেপটি এইটা হচ্ছে রাহুর দশার খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই জন্য আমরা বলি রাহুর দশা চলছে ভীষণ টিপটপ হয়ে যান বাড়ি ঘর মুজবেন বাড়িতে নিরামিষ খাবার দাবার খাবেন আর সর্ষের তেলের রান্না ব্যবহার বন্ধ করে দেবেন এগুলো অনেক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা বলি মানে রাহুর এনার্জি কোথা কত মানে কোন জায়গা থেকে রাহুল নেগেটিভ এনার্জি নিতে পারে সেগুলোকে ক্লোজ করে রাখো তাহলে এই পজিটিভ এনার্জি চলে আসবে আচ্ছা আমাদের বারোটার আসি তো তাহলে জাস্ট একটা ছোট্ট করে যদি করে দিই তাহলে বারোটা ঘরের মধ্যে আমাদের প্রথম লং যেটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে এক নম্বর লগ্ন মানে দেহভাব তনুভাব আচ্ছা তারপরের ঘরে চলে আসি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দ্বিতীয় ভাব তৃতীয় ভাব থেকে আমরা মুখ দেখি মুখে মন্ডল দেখি বাঘ দেখি তারপরে কথার ধরন দেখি এবং ভাবনা চিন্তা দেখি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাব আর দ্বিতীয় ভাব কি দেখি তোমার ব্যাংকে কত টাকা আছে আচ্ছা দ্বিতীয় ভাব হচ্ছে তোমার ব্যাংকে কত টাকা আছে মানে তোমার ক্যাশিন মানে তোমার মানে মজুদ কত তোমার ব্যাংকে কতটা মজুদ আছে তোমার ক্যাশিন এন্ড না মানে ব্যাংকে তোমার কত সঞ্চয় আছে কতটা এটা দ্বিতীয় ভাব তিন নম্বর ভাব থেকে আমরা সম্পর্ক দেখবো আর আয়ু দেখব তার মানে কার কতটা কার সাথে কার সম্পর্ক ভালো আজকে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হলো তাহলে আমার তিন এবার তিনটা যদি আমার ভালো থাকে তাহলে এই সম্পর্কটা অনেক দিন ধরে চলবে কিন্তু তিন যদি খারাপ থাকে তোমার আমার মধ্যে কারো যদি তিন খারাপ থাকে তাহলে সম্পর্ক আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তিন থেকে আমরা সম্পর্ক দেখলাম আর তিন থেকে আয়ু দেখি অর্থাৎ কে কত দিন বাঁচবে এবার দেখো তার কারণ হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর ভাবটা সবার আগে দেখতে হয় আজকে যে দু হাজার সালে যদি সুশান্ত সিং রাজপুত আমায় জিজ্ঞেস করতো যে দু সালে আমার কোন কোনো হিট সিনেমা বেরোবে তাহলে আমি যদি বলতাম দু হাজার ছাব্বিশে তোমার হিট বেরোবে কিন্তু সে তো দু হাজার নেই সে তো দু হাজার কুড়িতেই উপরে চলে গেছে তাহলে দু হাজার ছাব্বিশে তার হিট আসার কোনো কথা নেই দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার কুড়ি ডিসেম্বরও তার আর হিট সিনেমা আসবে না বা ওই আগস্ট মাসেও তার আর হিট সিনেমা আসবে না কেন তার কারণ সে তো আর পৃথিবীতে নেই তার মানে আমাকে কি চাটে শো করে না না চাটে শো করে অবশ্যই তার মানে এই যে মানুষটাকে আমি দেখছি তার আয়ু কতদিন সে পৃথিবীতে থাকবে কতক্ষণ তারপর তো তোমার পাঁচ দশ বছরের হিসাব তুমি যদি পনেরো বছর আছো তবে তোমার পনেরো বছরের হিসেব আমি নিতে পারি তুমি আগামী পাঁচ দশ বছর তুমি আগামী দু বছরের মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তাহলে তোমাকে আর দু হাজার চল্লিশের বা দু হাজার পঁয়ত্রিশের হিসেব দিয়ে আমার লাভ কি আমি এইখানটা কাটছি তারপর আবার আসবো মানে কারোর যদি মৃত্যু থাকে বাইশ বছরে বা পঁচিশ বছর যাই হোক বাইশ বছরে সে একুশ বছরের সময় আপনার কাছে এলো আপনি বলে দিলেন আপনি কি বলবেন আপনার মানে সামনে তোমার মৃত্যু আছে না ফাড়া না না মৃত্যু তো আমরা কোনোদিনই বলবো মৃত্যু জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধা থাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে জানতে পারি কিন্তু তথাপি আমাদের গুরুদের বারণ আছে এইসব নিয়ে নাড়াকাটা করতে না মৃত্যু বলতে নেই কিন্তু আমাদের মৃত্যু দেখে নিতে হয় তার কারণ আমাদের কাছে এরকম অনেক হয়েছে যে আমরা দেখেছি মারা গেছে বাচ্চা সেই মৃত্যু মৃত বাচ্চার জন্ম ছক আমার কাছে দেখা দিচ
বা মেয়েটা পৃথিবীতেই থাকার কথা না আমি যেটা বুঝলাম আমি বদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার এটা কার মেয়েটি ভালো আছে কিনা তখন বলছে কেন মেয়েটি কী হয়েছে আপনি বলুন আমাকে তো আমি বললাম যে আপনি আমাকে বলুন যে মেয়েটা ভালো আছে কিনা বলল না দাদা মেয়েটা আজকে প্রায় আট মাস হলো জলে ডুবে মারা গেছে তাই বললাম তাহলে এটা কেন করতে তার মানে আমাদের তিন নম্বর ভাবটা দেখে নিতে হবে যে যে মানুষটার জন্মছক আমি দেখছি সে মানুষটা আদৌ বেঁচে আছে কিনা বেঁচে নেই আমাকে তো পরীক্ষা করতে আসতে পারে কেউ তাহলে জ্যোতিষটা জানতে হবে কিন্তু আমি ওই ফাটকা দিয়ে গেলাম আর এই ফাটকা টোটকা করো তোমার যে উন্নতি হবে তা নয় যে মানুষটার জন্মছক দেখছো তার সম্বন্ধে আমি যে দশ বছরের প্ল্যানিং দিচ্ছি সে কি দশ বছর পৃথিবীতে আছে তো তবে তো প্ল্যানিংটা আমার কার্য এবার ওটাই বলছিস ধরুন এরকম কেউ এলো হ্যাঁ এলো তখন আপনি কিভাবে তাকে আর বলবো যে তাকে আমি কিছু বলবো না আমরা দেখে নিলাম যে তার সামনের বছর হয়তো করবেন না না আর সাবধান করে আমাদের কিছু লাভ নেই তাকে আমি এই কথাটাও বলবো না যে তোমার খারাপ আছে তার কারণ সে আমার কথায় ভিত শ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে আমার কথায় সে দুদিন কম বাঁচতে পারে তো আমি তো সেটা পড়বো না আমি তাকে বলবো তোমার চার্ট খুব ভালো কোনো অসুবিধে নেই সামনে কিছু প্রবলেম টবলেম আছে তবে ওগুলো নিয়ে চিন্তা করার বিষয় নেই ভালো কর্ম করো ঠিকঠাক জায়গায় চলে যাবে কিন্তু তুমি আর না তাকে প্রেডিকশান আমি আর দেবো না কারণ আমি তো দেখেই নিয়েছি তার আর নেই আগামী দিন তার আর খুব একটা ভালো নেই তার কারণ শুধু তিন নম্বর ভাব দেখার অর্থ হচ্ছে যে শুধু মারা গেছে কিনা সেটা নয় সে যে সুস্থভাবে বেঁচে আছে তার কি মানে আছে অসুস্থভাবেও তো বেঁচে থাকতে পারে আজকে যদি প্রিয়দন প্রিয়রঞ্জন দাসমুখী তুমি যখন কমায় চলে গেছে তারপরে যদি তুমি বলতে যে আপনি কাজ করুন সে তো আর পারবে না রাজনীতি করতে কী করে পারবে তার কারণ সে তো কমায় চলে গেছে তাহলে যে মানুষটাকে আমি দেখছি সে আদৌ কমায় আছে কিনা দেখতে হবে তো কারণ সে তো তার দেহ নিয়ে মন নিয়ে রক্ত মাংস নিয়ে কর্ম করবে তবে তো সে কর্মের সফলতা আসবে কিন্তু সে যদি কর্মের অবস্থাতেই না থাকে তাহলে আর কর্ম কিসে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম তার মানে আমাদের তিন নম্বর ভাব দেখে নিতে হচ্ছে এবার চার নম্বর ভাব থেকে আমরা মাতৃ দেখি মায়ের ভাব দেখছি আবার তার সাথে কি দেখছি সফলতা দেখছি পাঁচ নম্বর ভাব থেকে আমরা প্রতিষ্ঠা দেখি মানে তুমি জীবনে কতটা প্রতিষ্ঠা পাবে আর তোমার পড়াশুনো কী কী হবে এটা তোমার পাঁচ নম্বর রোগ ঋণ রিপু জ্বালা আমরা কোথা থেকে দেখবো তোমার কী কী রোগ হবে তোমার জীবনে কতটা লাইব্রেরিজ থাকবে তুমি কতটা ঋণগ্রস্ততা হবে তুমি কতটা ইএমআই বা তুমি ব্যাংক থেকে কত লোন নেবে বা তোমার মার্কেটে কত লোন থাকবে বা তোমার মন কতটা ভালো থাকবে তুমি মনের সাথে লড়াই করে কতটা জিততে পারবে জীবনে চলতে পারবে জীবনে সেটা দেখবো কোথা থেকে লগ্নের ষষ্ঠ ভাব থেকে এবার তোমার প্রফেশান কী ধরনের হওয়া উচিত ব্যবসা না চাকরি সেটা দেখবো কোথা থেকে সপ্তম ভাব থেকে আর তোমার ম্যারেজ কেমন হবে সেটা দেখবো কোথা থেকে সেটাও দেখবো সপ্তম ভাব থেকে তোমার বউ কতটা সুন্দরী হবে সেটা কতটা দেখ কোথা থেকে দেখব দ্বিতীয় ভাব থেকে দেখব এবার তোমার শ্বশুর বাড়ির সাথে সক্ষতা কতটা হবে কোথা থেকে দেখব লগ্নের দ্বাদশ ভাব থেকে দেখব এবার লগ্নে তোমার টাকা পয়সা সম্পত্তি বিষয় আশয় গাড়ি বাড়ি একাধিক বাড়ি হবে না একাধিক গাড়ি হবে তুমি তোমার রোজগার দিয়ে কত কী করতে পারো নাকি তুমি প্রাপ্ত সূত্রে কোনো সম্পত্তি পাবে নাকি শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি তুমি পাবে নাকি রাস্তা দিয়ে যে চলে যাচ্ছ সেখানে কারোর সাথে পরিচয় হলো সে বলল বাবা এই নাও এই সম্পত্তিটা তুমি আজ থেকে তোমার তার মানে এই জায়গাটা তুমি কীভাবে পেতে পারো তার মানে তোমার সেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বা প্রাপ্তি এটা যদি আমাকে দেখতে হয় সেটা গুনতে হবে কোথা থেকে অষ্টম ভাব থেকে আবার অষ্টম ভাব থেকে আমরা আয়ু দেখব তিন থেকে আয়ু দেখি অষ্টম ভাব থেকে আয়ু দেখি তুমি বলবে দাদা দুটো জায়গা থেকে কী করে আয়ু এবার দেখো মজার বিষয় হচ্ছে তিন হচ্ছে লগ্নের তৃতীয় ভাব অষ্টমের অষ্টম ভাব ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম না মানে লগ্ন থেকে আট নম্বর ঘর গুনো আবার আট নম্বর ঘর থেকে তুমি যদি আবার গুনতে গুনতে যাও দেখা যাবে আট নম্বরের ঘরের আট নম্বর ঘরটা লগ্নের তিন নম্বর ঘর আর আছে তাহলে তোমার লগ্ন আট মানে তোমার আয়ু কতটা আমরা অষ্টম থেকে পেলাম এবার আয়ু কি পারমানেন্টলি বাষট্টি বছরই হবে নাকি তার থেকে কমে যাবে তাহলে আয়ুর আয়ুষকাল কত অষ্টমের অষ্টম মানে লগ্নের তৃতীয় এই জন্য তৃতীয় হচ্ছে তোমার আয়ুর কাল নির্ধারণ আয়ু আর আয়ুর কাল মানে আয়ু বাষট্টি বছর বা বিরাশি বছর আশি বছর আয়ু দেখাচ্ছে কিন্তু দেখা গেল আয়ুর কাল ওখানে দেখাচ্ছে বাহাত্তর বছর কেন মাইনাস হয়ে গেল সেটা শেষ হবে বাহাত্তরই শেষ শেষ হয়ে যাবে তার মানে আয়ুর কাল এটা আমাকে দেখে নিতে হচ্ছে তাহলে এই আট আর তিনের খেলা আবার তোমার ধর্ম কীরম তোমার ভাগ্য কীরম তোমার পিতা মাতা কীরম তোমার রিচুয়ালস কীরম তোমার শিক্ষা দীক্ষা কীরম তোমার বাড়ির সংস্কার কীরকম সেটা নবম ভাব থেকে বোঝাবে তোমার বাবার ইনকাম কীরকম তোমার দশম ভাব থেকে বোঝাবে তোমার কর্ম কীরকম তোমার দশম ভাব থেকে তোমার সরকারি কর্ম না বেসরকারি কর্ম না অন্য কোনো কর্ম সেটা দশম ভাব থেকে দেখা যাবে এবার তুমি কর্ম করার পর যে টাকাটা বাড়িতে আনছো সেই টাকাটা একাদশ ভাব থেকে গুনতে হবে সেটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স না সেটা তোমার ক্যাশ ইন হ্যান্ড মানে তোমার হাতে কত
তিরিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে তিরিশ ঘন্টা এক ডিগ্রি ইজ ইকাল টু এক ঘন্টা বললাম বলতে তাহলে একটা ঘরের মান তিরিশ ঘন্টা তাহলে তিরিশ বারো তিরিশ ইন্টু বারো পড়লে কত হয় তিনশো ষাট ঘন্টা তাহলে তিনশো ষাট যদি ঘন্টা হয় তাহলে একদিনে কত ঘন্টা হয় চব্বিশ ঘন্টা তাহলে চব্বিশকে তিনশো ষাট দিয়ে যদি তিনশো ষাটকে যদি চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে পনেরো আসে উত্তর পনেরো যদি উত্তর আসে তাহলে কী পেলাম আমরা একটা সার্কেল মানে জ্যোতিষ জন্ম ছক থেকে আমরা পনেরো দিন পাই মানে একটা পক্ষ উঠে আসে শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ এই পক্ষ এখান থেকে উঠে আসলো এবার আরও ছানা বড়া কোথায় হয়ে যাবে আমাদের এই যে নটা প্ল্যানেট দেওয়া হয়েছে না এই যে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে কেন তিনশো ষাট ডিগ্রিতে দেওয়া হয়েছে এবার তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে দেখো মজাটা কোথায় মজাটা হচ্ছে যে তোমার তিনটে অগ্নিরাশি তোমার তিনটে পৃথ্বীরাশি তিনটে বায়ুরাশি তিনটে জলরাশি তাহলে তোমার কর্কটে একটা জল পাচ্ছি ধনু একটা বৃষ্টিকে জল পাচ্ছি আর একটা মিনে জল পাচ্ছি কর্কটের জল আর মিনের জল আর বৃষ্টিকের জল এই তিন জল কি একরকম না কর্কটের জল হচ্ছে কি নর্দমার জল আর তোমার যদি বৃষ্টি কর্কটের জল কি পুকুরের জল বৃষ্টিকের জল কি নর্দমার জল আর যদি মিনের জল বলি সমুদ্রের জল তাহলে তিনটে তিন রকম জল তাহলে তোমার যদি বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হয় তাহলে বৃশ্চিক রাশির জলে তোমার জন্ম হয়েছে তাহলে তুমি কীরকম লাইফ স্টার্ট করলে তাহলে তোমার যদি নর্দমার জলে জন্ম হয় তাহলে তুমি নর্দমা থেকে সমুদ্রে যাবে কি করে নর্দমাকে পরিষ্কার করবে কি করে তার মানে তোমার আত্মশুদ্ধি দরকার ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম তাহলে কোন রকম জলে তোমার জন্ম আজকে যদি সমুদ্রের জলে জন্ম হয় তার মানে তোমার মধ্যে ভাবনা প্রচুর তোমার মধ্যে প্রচুর ভাবনা আসবে তুমি ফিলোসফিতে তুমি এক নম্বর হবে তোমার মাথা দিয়ে ভালো ভালো উপন্যাস বেরোবে তোমার ভালো ভালো কবিতা বেরোবে তোমার ভালো ভালো জিনিসপত্র বেরোবে তার মানে তারা অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ পার্সন তারা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যদি চলে যায় তারা প্রচুর দেখবে মিন রাশির লোকেরা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে প্রচুর নাম করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের নিজেরই মিন রাশি আচ্ছা যার জন্য অত ভালো ভালো কবিতা তার বেরিয়েছেন তিনি আজকে বিশ্বখ্যাত কবিগুরু তিনি আজকে আমাদের কাছে তাই না তা এই কেন তার মানে এই যে মিন রাশির লোকেদের মধ্যে এই এই সিম্বলিকের ব্যাপারটা আছে আবার যদি কর্কট রাশি বলো তাহলে কর্কট রাশির সিম্বল কি কর্কটের সিম্বল কি কাঁকড়া কাঁকড়া হ্যাঁ তাই তো তাহলে কাঁকড়াকে আমরা যখন দেখি তাহলে কাঁকড়া মানে হচ্ছে টেন সেন্সিবেল অর্গান কাঁকড়ার মুখটাতেও অর্গান কাঁকড়ার পাগুলো অর্গান সবটাই তার অ্যাক্টিভ এবং টেন সেন্সিবেল অর্গান যদি আমরা বলি তাহলে এই টেন সেন্সিবেল সেন্সিবেল অর্গান যদি বাদ দাও তাহলে দশটা দিক তাহলে একটা কাঁকড়ার মধ্যে দশ দিক রয়েছে তার মানে কর্কট রাশিতে যার জন্ম তার দশ দিক জয় করার ক্ষমতা রয়েছে আচ্ছা টেন সেন্সিবেল এবং তারা প্রচণ্ড সেন্সিবেল তাদের অর্গ্যান কেন কাঁকড়ার প্রত্যেক কটা অর্গ্যান সেন্সিবেল তাহলে যার কর্কট রাশি তারা প্রচণ্ড সেন্সিবল এই জন্য কর্কট রাশির লোকেরা প্রচণ্ড ইমোশনাল হয় আচ্ছা এরা যদি প্রেমে দুঃখ পায় এরা খুব তাড়াতাড়ি কেঁদে ওঠে এরা যে কোনো বিষয়ে যদি দুঃখ পায় খুব তাড়াতাড়ি কেঁদে ওঠে কিন্তু এরা আবার প্রচণ্ড স্ট্রং মাইন্ডেড কেন কাঁকড়া না ওপরটা প্রচণ্ড শক্ত এরা যতই এদেরকে তুমি মচকাও না কেন এরা ভাঙবে না এরা ঠিক উঠে দাঁড়িয়ে আবার লড়াইটা করবে আঁকড়ার যা কেন এই যে আমাদের প্রত্যেক কটা রাশির মধ্যে আমার একটা করে দেওয়া হয়েছে চিত্র দেওয়া হয়েছে যাই হোক সেটা আমি আসি তার মানে এই যে আমরা কর্কট রাশি আমরা এই যে এতগুলো ডিগ্রির কথা বললাম তা আজকে তোমার শুক্র যদি তিন ডিগ্রিতে বসে রয়েছে একরকম ফল দেবে তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে যদি সে যদি একশো আশি ডিগ্রিতে বসে থাকে বা দুশো ছেচল্লিশ নম্বর ডিগ্রিতে বসে থাকে তাহলে সে কি তিন ডিগ্রির ফল আর দুশো ছেচল্লিশ ডিগ্রির ফল হ্যাঁ আলাদা তাহলে এই যে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে ডিগ্রি তাহলে তিনশো ষাট রকমের প্রশ্ন তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে তিনশো ষাটটা প্রশ্ন এক একটা ডিগ্রি থেকে তিনশো ষাট রকমের প্রশ্ন পাওয়া যায় উত্তর পাওয়া যায় তাহলে তিনশো ষাট ইন্টু তিনশো ষাট গুণ করলে যাহা বেরোবে তাহা হচ্ছে একটা জন্মছক থেকে ততগুলো প্রশ্নের উত্তর হিউজ ক্যালকুলেস হ্যাঁ তুমি বারোকে বারো দিয়ে করো বারোটা রাশি এক একটা রাশি থেকে বারোটা ভাবকে বিচার করা যায় তাহলে বারো ইন্টু বারো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এক একটা ভাব থেকে একশো চুয়াল্লিশটা প্রশ্ন উঠবে তাহলে বারোটা ভাব থেকে কতগুলো উঠবে ভাবো তো তাহলে কত প্রশ্ন তাহলে শুধু মাঙ্গলিক সাথে সাথে কাল সর্পের প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় তাহলে কত প্রশ্ন আছে তাহলে সেই কথাগুলো কবে বলা হবে তাহলে জ্যোতিষে আমরা কিছু বলছিই না আর ম্যাক্সিমাম অ্যাস্ট্রোলজার যেগুলো করছেন এখন যেটা সময় এসেছে মানুষের মধ্যে তো একটা ভুল ধারণ তো ধারণা বা একটা ভুল ধারণা বা আজকের জেনারেশান যদি মনে করে এই সাবজেক্টটাকে কাজে লাগিয়ে বা পাথেও করে তারা কিন্তু জীবনে একটা বিরাট বড় মার্গে চলে যেতে পারে কারণ কেউ সাহিত্যিক হবে কেউ হাঁকবে কেউ ব্রিজ বানাবে কেউ রাস্তা তৈরি করবে কেউ ভালো ক্রিকেট খেলবে কেউ ভালো নৃত্যশিল্পী হবে কেউ ভালো অরিজিৎ সিংয়ের মতো গান গাইবে আগামী প্রজন্ম প্রজন্ম তো আসছে কেউ ভালো কেমিস্ট্রিতে ভালো হবে কেউ বায়োলজিতে ভালো হবে
তাহলে এত সহজ তো নয় রে বাবা একটা ছেলে যে মেডিকেলে সবাই গেলে সবাই মেডিকেলে চা চাকরি পেলে মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেলে সবাই বড় ডাক্তার হয়ে যাবে তা তো না কেউ তো রেডিওলজিতে বড় হয়ে যেতে পারে কেউ তো ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট হলে সে বড় হতে পারে কেউ তো অ্যানাস্থেটিক হতে পারে সে তো অ্যানাস্থেশিয়া নিয়ে পড়াশোনা করলেও তো সে বড় জায়গায় চলে যেতে পারে তুমি ডাক্তার হয়ে না তুমি অ্যানাস্থেশি অ্যানাস্থেশিয়া নিয়ে পড়াশোনা করো তুমি বড় জায়গায় চলে যেতে পারো এবার ডাক্তারের মধ্যে কে হারের ডাক্তার হবে কে নাকের ডাক্তার হবে আবার কে এমনি ক্যান্সারের ডাক্তার হবে তারও তো ভাগ আছে তাহলে তোমার কোন প্রপোর্শনে তোমার জন্ম তোমার মেডিকেলস তো হলো এবার মেডিকেলে কোন সংযোগ তৈরি হয়েছে মঙ্গল জলরাশিতে আছে কিনা যদি মঙ্গল জলরাশিতে থাকে তাহলে তুমি খুব ভালো সার্জেন হবে তুমি ভালো অপারেশন করতে পারবে আচ্ছা সেটাও <laughs> 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 এবার আমি দেখলাম হয়তো তার বৃহস্পতি রবি মারাত্মক জায়গায় বসে রয়েছে শনি দশমে কানেক্টেড বসে রয়েছে হ্যাঁ কৌলক করণে জন্ম আমি তো বলবো আইপিএস দাও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস দাও তুমি ডাব্লিউ বিসিএস দাও তুমি কেন এমনি তুমি ওসি হবে তুমি এমনি কেন আইসি হবে কমিশনারেট হও আইপিএস হও আমলা হও ভালো ভালো জায়গা আইএস হও আইএফএস হও ভালো তার মানে এই কম্বিনেশনগুলো দেখে নিতে হচ্ছে তার মানে প্রচুর কম্বিনেশন আছে তুমি শুধু বায়োলজি নিয়ে পড়লে হবে না বায়োলজি নিয়ে তো পড়বো বায়োলজির কোন স্ট্রিমে যাব প্রচুর প্রচুর তুমি কেমিস্ট্রি নিয়ে বললে এখন এত এত সাবজেক্ট এবার তুমি আইআইটি কেমিস্ট্রিতে যাবে না তোমার এখানে কোনো টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ থেকে পড়বে না অন্য কোনো জায়গা থেকে পড়বে কোথা থেকে তুমি পড়বে নাকি সরকারি কলেজ থেকে পড়বে না এমনি কোনো জায়গা থেকে কোন জায়গা থেকে তোমার উন্নতি আছে সব কটা হিসেব নিকেশ করে তবে তোমার হাতে তুলে দিতে হবে তবে তুমি সেই পথটা জয় করতে পারবে এত সহজ নাকি জ্যোতিষটা জ্যোতিষটা এত সহজ নয় তুমি আমার কাছে এসব ভাগ্য পরিবর্তন করে দিচ্ছি এত সহজ নয় ভাগ্য পরিবর্তন করতে গেলে জ্যোতিষ মানে হচ্ছে যিনি জ্যোতিষী তিনি হচ্ছেন একজন কোচ শচীন তেন্দুলকার আজকে এত বড় ক্রিকেটার হয়েছেন তার কারণ তার কাছে একজন বড় ক্রিকেটার কোচ ছিলেন রমাকান্ত আচরেকার তো আজকে তার মতো কোচ পেয়েছিলেন বলে সচিন আজকে সচিন হয়েছেন এবং তার জন্য সচিন সচিন হয়েছে কেন তার জন্য তাকে প্রচুর ডেডিকেশান দিতে হয়েছে এবং তাকে হার্ড লেবার দিতে হয়েছে সেও সেই জায়গায় কর্ম করেছে কিন্তু কোচটাকেও তো কোচের মতো হতে হবে তাহলে আমি যে কোচ তাহলে জ্যোতিষ কিন্তু একজন কোচ আমি কিন্তু তোমার লাইফ স্টাইল ঠিক করছি এবার তোমাকেও ঠিক হতে হবে যে আমাকে কোচ যা বলছে আমাকে অ্যাকর্ডিং টু কোচ যা বলছে আমাকে তার মতো চলতে হবে তাহলে আমি জীবনে উন্নতি করব তুমি সেই মতো লেবার জ্যোতিষ মানে আমার ফিউচারটাকে পাল্টাচ্ছে না সে আমার যেটা অ্যাকচুয়াল ফিউচার সেটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছে এবার তোমার কর্মফল তোমাকে করে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে দেখো তোমার জন্মছকে লেখা আছে তুমি মুদিখানার দোকান করবে আমাকে সে বললে আমি অমিতাভ বচ্চনের মতো অভিনয় করব কোনোদিন সম্ভব না তোমার যোগী রয়েছে মুদিখানার দোকানের আমি ওখানে তোমাকে মমিতা বচ্চনের জায়গায় নিয়ে যাবো কী করে হবে না আবার কেউ কারো হয়তো যোগ দেখা যাচ্ছে প্রচুর ভালো অভিনেতা সে হবে তো সে বলছে আমি একজন ভালো ক্রিকেটার হবো হবে না তো তার অভিনয়টাই যোগ বা দেখা যাচ্ছে তার হয়তো একটা ভালো সরকারি চাকরি চাকরি হবে তার তার অভিনয় হবে না তাহলে তার তো সরকারি চাকরিটাই হবে তাহলে তার অভিনয় হবে না আবার কেউ হয়তো চাইছে সরকারি চাকরি করতে দেখা যাচ্ছে তার হয়তো অভিনয়ের জগতে তার হয়তো বিরাট নাম পড়ে রয়েছে এবার আমরা কি করি সব তো হয়েই আছে একটা জন্মছকের মধ্যে সপ্ত পূর্ব লিখিত ভগবান তো লিখে পাঠিয়েই দিয়েছে যে তুমি বাবা অভিনয় করবে ও ক্যামেরা করবে তুমি পডকাস্ট করবে আমি জ্যোতিষ করব সপ্ত ভগবান লিখেই দিয়েছে এবার আমরা সঠিক পথে আছি কি আছি না সেটাকে বলবে একজন জ্যোতিষী কারণ জ্যোতিষী ওটা দেখে পড়ে ফেলছে রিড করছে যে এই ছেলেটার এই দিকে চলে যাওয়া উচিত জ্যোতিষী কিন্তু আর মেলা কিছু করছে না আমরা কিছু কিন্তু কিছু ইনভেন্ট করলাম না কিছু ক্রিয়েট করলাম না ক্রিয়েটেড সব আমরা শুধু সেটা বলে দিলাম যে ভাই তোমার এই দিকটা দেখাচ্ছে তুমি সেই পথে চললে উন্নতি হয়ে গেল ব্যাস দিস আর দ্য থিংস মানে এর বেশি ম্যাজিক কিন্তু কিছু নেই ইটস নট আ ম্যাজিক এটা পুরোটা একটা টেকনিক এই টেকনিকটা ফলো করলে আমরা লাইফ প্রচুর হাসতে পারবো আনন্দ করতে পারবো আমাদের জীবনে প্রচুর উন্নতি হবে আমরা আমার দেখো বড় লোক আমি বলছি না যে বিরাট কোটিপতি সেটা তোমার ভাগ্যে থাকলে তুমি নিশ্চয়ই কোটিপতি হবে তোমার ডেডিকেশান থাকলে তুমি কোটিপতি হবে কিন্তু স্বচ্ছন্দে সুন্দরভাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে ডাল ভাত খেয়ে সম্মানের সাথে স্পিরিচুয়াল ওয়েতে স্পিরিচুয়ালি কানেক্টেড থেকে মানুষের মতো মানুষ হয়ে যদি বাঁচতে হয় তাহলে তুমি জ্যোতিষকে পাথেও করতে পারো এবং জ্যোতিষ মানে হচ্ছে আমাকে সেই সিস্টেমের মধ্যে আমাকে চলার একটা হিসেব নিকেশ যে আমি যদি হিসেব নিকেশের মানে পান থেকে চুন করছে যে আমাকে পেনাল্টি দিতে হবে 
কিচ্ছু করার নেই আজকে দেখো তুমি যদি মনে করো যে কেন তার কারণে এবার যদি আরও একটা বলি এবার তুমি একটা বাড়ি কিনতে চাইছো তুমি পডকাস্ট ফডকাস্ট করলে তুমি সব কিছু করে তোমার চ্যানেলটা দাঁড়ালো তোমাদের দুজনের চ্যানেলটা দাঁড়িয়ে গেল তোমাদের বেশ কিছু পয়সা হলো তোমার মনে হলো না এবার বাবার তো একটা বাড়ি আছে আমি এটা নিজে একটা বাড়ি কিন কিনবো আমার নিজের একটা রোজগারে কিছু করব তা তুমি হয়তো বলো আমার কাছে অত টাকাও তো নেই কিন্তু যতটুকু টাকা আছে সেটা দিয়ে আমার হয়তো প্রথম টাকাটা দেওয়া হয়ে যাবে আর বাকিটা আমি যদি লোন পেয়ে যাই তাহলে খুব ভালো হয় তাই হলো কিন্তু তুমি যে লোনটা নিলে কোন সময় লোনটা নিলে লোন তো পরিশোধ সবাই করতে পারে না তার কারণ কি তার মানে আমি যদি ভুল সময়ে লোন নিই আমি সেই লোন কোনো দিন পরিশোধ করতে পারবো না একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে যদি আমি বোঝাই আমাদের শাস্ত্রে বলছে বৃষ্টিকরণ নাককরণ কিনস্তকরণ চতুষ্পথকরণ আর শোপনীকরণ এই পাঁচটা করণে কোনো দিন লোন নিতে নেই আচ্ছা কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ মুক করতে মানে ঋণ নিতে নেই অর্থাৎ ধরো তোমাকে ব্যাংকের ম্যানেজার বললো আমি তাহলে টাকাটা কালকে ডিসবাস করছি আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার লোনটা স্যাংশন হয়ে গেছে তা তুমি এই যে ডিসবাস করে তোমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুমি কখন নেবে এইটা তোমার যদি বৃষ্টিকরণ থাকে বা এই পাঁচটা করণ থাকে তাহলে টাকা নিয়ে লাভ নেই কারণ সেই সময় যদি তুমি টাকাটা নাও তাহলে সেই টাকাটা পরিশোধ করতে তোমাকে হোঁচট খেতে হবে এই পাঁচটা করণ বাদ দিয়ে তুমি যদি টাকা নাও তাহলে দেখবে তোমার টাকাটা খুব স্মুথলি তুমি কভার করে ফেলেছ তুমি ইএমআইটা খুব সুন্দর সময় দিয়ে ফেলতে পারছো আবার কেউ কেউ হয়তো ইএমআই দিতেই পারছে না তার কারণ সে হয়তো ভুল সময়ে টাকা নিয়েছে তার মানে টাকা কখন লগ্নি করব টাকা কখন আমি ইনভেস্ট করব সেটারও সময় আছে নির্ঘণ্ট আছে সব সময় আমি যা তুমি নিশ্চয়ই আজকের প্রোগ্রামে এইটুকু বুঝলে যে সময় ছাড়া কিছু সময় ছাড়া যে আমার জ্যোতিষটা পুরোটাই টাইম ভিত্তিক মানে সময় আর সময়ের কাজ তোমাকে সময় করতে হবে সময়ের মতোই তোমার উন্নতি হবে তার আগেও হবে না কিন্তু তার জন্য যথা উপযুক্ত খাটন কাটতে হবে এবং সেটা হবে স্মার্ট ওয়ার্ক অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে এটা আমাদের প্রথম এপিসোড কেমন লাগলো জানাবেন এই এপিসোডে সেকেন্ড পার্ট আমরা খুব তাড়াতাড়ি আনছি সেই এপিসোডে আরও ইন্টারেস্টিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো স্টেটিউন